Happy Sabbath, Israel. Happy Sabbath. So we'll continue with the scriptures, some of the scriptures we went over last Sabbath and uh, further the lesson pertaining to baptism. Entonces en esta tarde vamos a estar repasando unas uh, escrituras que repasamos el, el sábado pasado uh, refiriéndose al bautismo. So if we could, we'd like to turn to Matthew 28. Vamos a ir entonces al Evangelio de San Mateo 28. We'll get into this topic pertaining to the teachings concerning water baptism. Y vamos a estar escudriñando bajo el tema del Evangelio y las enseñanzas del bautismo en agua. So we have Matthew 28. And we'll start at about the 7th, 16th verse. Entonces, en el capítulo 28, comenzaremos en el, en el versículo 16. All right, so this is Matthew 28, 16. I'll start off reading. It says, Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Dice, más los once discípulos se fueron a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. And when they had saw him, they worshipped him. Y como le vieron, le adoraron. So we pose the question, can we worship Jesus Christ, Levi? Entonces preguntamos una pregunta, ¿podemos adorar al Señor Jesús? What you say? Yes. Yes. All sí, great. le podemos adorar. It said, but some doubted. Dice, más algunos dudaban. So when it says some doubted, it's speaking about how Thomas, he doubted whether Christ was alive or had been resurrected. Y cuando dice más algunos dudaban, comenzó con uh, el, el apóstol Tomás, ¿verdad? Que, que no podía creer en los momentos, ¿verdad? Que, que Jesucristo había resucitado de los muertos. It says, Jesus or Yahawashai came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Y llegando Jesús, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. See, so he's, he's letting them know and instructing them that all power and authority has been given unto him from the Father, right, in heaven and in earth. Me, all things are subject unto Christ. Entonces aquí podemos ver como Jesús les hablaba a los discípulos, diciéndole, que se le había dado toda potestad, ¿verdad?, del Padre, ¿verdad?, hacia qué, al cielo y en la tierra, ¿verdad?, el todo el Señorío entregado por el Padre hacia Jesús. See, so remember Israel, this the brother, Yahweh our Lord, he had already been with the Father before the world was. Entonces teniendo en mente que es el Señor Jesús, ¿verdad?, él, él, él es eterno y, y, y sabiendo de que él, él existe antes de la fundación del mundo con su Padre. See, so when he would tell many Israelites that he's the true bread that came from down from heaven, a lot of them didn't understand what he was saying. Y por eso cuando el, el, el Señor le hablaba a, a, a multitud de gente y le decía al pueblo, y le decía, yo soy el pan, ¿verdad? Que caía del cielo. Muchos no podían entender lo que él les hablaba. See, so what did he mean by that? I am the true bread that came down from heaven. ¿Qué significaba entonces cuando Jesús les decía desde que él es el pan que caía del cielo, el pan de la vida. What was he saying? ¿Qué estaba diciendo? Mm. Because the, the people said, what do you mean you came down from heaven? Is not this Joseph and Mary's son? Porque muchos decían, ¿cómo, cómo tú puedes decir que, que tú, tú bajaste del cielo? O, o sea que que tú bajaste del cielo el pan de vida que no eres tú eres el hijo de María y de José 
Wasn't he Joseph and Mary's son? No era, no era él el, el hijo de, de, de José y María, hermanos. Because that's the scriptures. He's supposed to be have biological parents according to the scriptures. Porque esas son las escrituras, hermanos. Cristo tenía que tener padres bio, biológicos, verdad, según las escrituras. But Israel started murmuring and complaining because they don't understand things. So here they talking. What do you mean he come down from heaven? He's the true bread from heaven. Pero el pueblo murmuraba en contra de Cristo, verdad? Y, y decía, ¿cómo entonces eh, eh, tú puedes decir que tú eres el pan de vida que baja del cielo? Porque ellos, eh, ¿por qué murmuraba? Now Charles. You mean that he is that life? He's that life? Yeah. It is that we need that, that bread that comes from God, from heaven. He, he is that life. He, he, he does, he's life. He's life eternal. Okay. If you eat of his words, you receive life. You quicken by the spirit. If you eat of his words, you receive his words, his teachings. Mm -hmm. He is life. So, so did, he, did, did Christ come from the spiritual realm? And that's the question. Pregunta, Cristo vino del... del del reino espiritual. He was born on this earth mm -hmm. with biological parents, but did again did he exist before the world was? Porque él nació verdad en carne verdad con padres biológicos verdad pero él no no es el eterno desde antes de la fundación del mundo. That makes him the bread that comes from where the heavens. Entonces eso lo hace a Cristo, es el pan de vida, verdad que viene del cielo, hermanos. That's why we talking about John 6. Y estamos hablando de Juan capítulo 6, hermanos. See? So remember in the beginning of the writings of John, John is letting Israel know that this man was with the Father before the world was. Porque cuando lees en el en el evangelio de San Juan el capítulo 1 él comienza a describir que este es el verbo, este es el, el, esa palabra, ¿verdad? Que existía a, a, antes, ¿verdad? Con el Padre. You see, that's what that means. Es lo que eso significa. So, all power and authority is given unto Christ. I mean, all things are subject to Christ. We're supposed to be subject to Christ. Entonces, todo poder, todo señorío se le dio a Cristo. Entonces, eso significa que nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar bajo el señorío. De Jesucristo, hermanos. So we'll read on. It says, Go ye therefore. So this is a commandment. Dice, Por tanto, ir. Entonces, este es un mandamiento, hermanos. And teach all nations. It is y doctrinar a todos los gentiles. So when you read Genesis 35, you can write that down. Y cuando se suena leyes Genesis 35, it says, Jacob will become a company of nations. The, uh, el, el Señor profetizó. Que Jacob sería multitud de naciones. Because the children of Israel, according to Deuteronomy 28, the curses would be scattered into all nations. Porque según las escrituras, como el Deuteronomio 28, el Señor profetizó a través de Moisés, verdad que Israel sería esparcido sobre la faz de la tierra. So the job of the disciples was to go out and teach repentance to Israel. Entonces el trabajo de los discípulos o de los apóstoles era de ir a predicar el evangelio de la verdad al, al pueblo de Israel que estaba esparcido. And let's see what would be incorporated or tied to the gospel of repentance. Y aquí vamos a ver qué es lo que iba atado, ¿verdad? Con el evangelio, la prédica del evangelio de Jesucristo. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. See? So when the disciples will go out and teach repentance and baptize Israel in water, they will come in the power and authority and influence of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's what that means. Entonces cuando los apóstoles iban y evangelizaban al pueblo de Israel, ellos iban con el poder y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. See? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. See? So, if they were already just given a commandment to go out and teach and baptize Israelites in water, 
when they teach Israel to observe water baptism. Entonces el Señor Jesucristo les estaba dando el mandato, ¿verdad? Que ellos fuesen y enseñasen, ¿verdad? Y predicaran el Evangelio, no fuera atado también el, el bautismo en agua junto con la enseñanza. So the, the keeping or observing water baptism is a commandment that comes from the Most High through Christ. Entonces el guardar ese mandamiento del bautismo en agua es, es una enseñanza y un mandamiento de la que viene de la autoridad de la de Jesucristo. So any man that rise up or woman rise up and say you don't have to get baptized in water, they need to be taught again. Y eso nos indica que si un hombre se levanta y comienza a decir verdad que no debemos no debe ser bautizado ese hombre debe arrepentirse ¿verdad? y ser enseñado de nuevo. See, so let's be clear. We're not saying that these sisters, brothers and sisters who are teaching against water baptism can't repent because we taught against it. Y estamos diciendo, verdad, de que el hombre que 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 tal vez está erróneo y y no y no cree en el bautismo de agua no quiere decir que ellos no pueden arrepentirse porque nosotros un día también tuvimos que arrepentirnos cuando no creíamos y debemos ser enseñados de nuevo. So now let's continue. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. See, so the Lord would impart gifts unto these men, right? And in turn, these brothers will go out and teach and baptize many Israelites in water. Entonces el Señor Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, repartaría verdad dones espirituales a donde los apóstoles fuesen a través del mundo a predicar el evangelio de poder. And water baptism and the teaching of repentance will continue to be taught and performed all the way until the end of the world. Y eso también fuese que a través de la prédica del evangelio de poder del Espíritu Santo ellos predicasen el bautismo de agua verdad y el evangelio verdad a través de todo el mundo. So with the Lord Stop water baptism. Entonces pregunta, ¿tú crees que el Señor él, él quitaría el bautismo en agua? We know the answer is no. Nosotros sabemos que la respuesta es no, hermanos. Would the Lord stop using vessels to teach Israel repentance and to observe water baptism? ¿Tú crees que el Señor ahora él removería vasos útiles para predicar, le dar el evangelio de la verdad? ¿Crees que todavía él puede usar a vasos? Would he stop that? ¿Tú crees que él, él quitaría eso? No. No. El evangelio debe predicarse, hermanos. So that is the Lord still using vessels to, today? Entonces, ¿tú crees que el Señor todavía usa vasos útiles aún en este día? Yes. Sí. Sí. But we have to learn to recognize the vessels that the Lord be using. Pero eso nos toca a nosotros en poder reconocer pero quiénes son esos vasos útiles que el Señor usa a través del poder del Espíritu Santo. Sí, but a lot of our people are blinded. Pero muchos de nuestros hermanos y hermanas están cegados. Sí. So let's get the same account in Mark 16. Entonces vamos ahora a Marcos 16. Mark 16 and 15. So this is the same account as in Matthew 28. It says, And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Y les dijo, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. So remember the gospel has to go to Israel and it's only one gospel. Y entonces recordando que el evangelio tuviese que ser predicado a Israel. Y ese fue de solo un evangelio, hermanos. And that's the gospel of repentance. Y ese es el evangelio de arrepentimiento. See, he that believeth. El que creyere. Meaning he that he or she that believe in the gospel repented. And is baptized 
shall be saved. Aquí está, dice, y fuere bautizado, será salvo, hermanos. See? So it's going to show us that baptism of water goes with the gospel of repentance. Entonces aquí nos enseña que el evangelio de arrepentimiento va atado con qué? Con el bautismo en agua, hermanos. And if we observe water baptism and endure in the gospel, at the end of this thing we're going to get salvation. Y eso dice que si nosotros permanecemos en el evangelio de arrepentimiento y en el, y, y en el bautismo en agua en nacer de nuevo, seremos salvos, hermanos. But he that believeth not shall be damned. Dice, más el que no creer será condenado. Ain't that heavy? No está pesado y poderoso eso, hermanos. Because we see one group, which are the believers in Israel, at the end of it, they endure, they get in salvation. Porque hay un grupo, hermanos, que, es, que se miraría que son los creyentes y los que pueden seguir en la fe y permanecer, ellos van a ser salvos. The other group of Israelites that don't believe the gospel and go against water baptism, at the end of this, what are they getting? Pero el otro grupo, ¿verdad? Que no cree en el bautismo de, de, de agua y va en contra del bautismo de agua, ¿qué es lo que les llega al fin de su vida cuando ese juez se presente delante de ellos? They get in damnation. Ellos van a ser condenados, hermanos. We understand that right there? ¿Entiendes eso, mi hermano? These are the ones that the Lord will consider the chaff, not us. These are the ones the Lord will consider the chaff, meaning the undesirable of Israel. Ese es lo que el Señor consideraba, verdad? Verdad? E, 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 ese, uh, eso que va a ser quemado, esa paja que va a ser quemada, hermanos. And they will get burnt up with the baptism of fire. Y esos son los que van a ser quemados, verdad? A través del bautismo. De fuego. And we can only read it as it's written and teach it how it's saying it. Y nosotros solo le, lo vamos a leer como está escrito y lo vamos a decir como está escrito, hermanos. Because sometimes we hear, hear the word and then a lot of our people get touched real easy because they're not understanding the word. Porque muchas de las veces cuando el Señor nos está hablando, le da rápidamente, le da de corte la palabra. Pero lo tomas al, al sentido por, contrario en vez de arrepentirte, ¿verdad? Y, 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 y te enojas con la palabra. So let's read on. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creyeron. So now Christ is going to prophesy to his disciples about those that believe signs going to show themselves in them. Entonces aquí Cristo les iba a profetizar a todos esos que creyesen en el evangelio de arrepentimiento y en el bautismo de agua, ¿verdad? Que estas señales les seguiría a ellos. Dice, in my name shall they cast out devils. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. See, when it says, Christ says, in his name, meaning, in my power and authority, these vessels going to cast out devils. O sea, cuando él dice, en mi nombre echarán fuera demonios, o sea que a través del poder y la autoridad de Jesucristo, ellos pudiesen echar fuera demonios, hermanos. So now the question is posed, do spirits get on people? Entonces ahora preguntamos, ¿tú crees que hay espíritus de mundos que se le meten a la gente? Yes. Sí. We're reading about it right here. Lo estamos leyendo aquí, hermanos. We're reading about the spirit of devils being in people. Estamos leyendo, ¿verdad?, de, de demonios, ¿verdad?, que se meten en personas, hermanos. You see? So let's read on. Hay que seguir leyendo. They shall speak with new tongues. Dice, hablarán nuevas lenguas. Me and these believers, they will speak with new languages. O sea, que estos creyentes, ellos hablarían en diferentes lenguajes, en muchos lenguajes. Would that act, uh, happen in Acts chapter 2? No podemos ver eso que sucedió en Hechos capítulo 2. With Peter and the apostles. Con Pedro y los apóstoles. Would that happen in Acts chapter 10 with Cornelius and his household? No, no lo podemos ver también en, en Hechos capítulo 10 con Cornelio y, y su familia. Would that happen in Acts chapter 19? No ocurriría también en Hechos capítulo 19. And in all those events and accounts we just gave you, did not water baptism go in at us? Wouldn't that? Wouldn't they perform water baptism? Y todos esos, esos eventos que hemos mencionado, no te recuerdas que todos ellos también 
se funcionó ¿verdad? el bautismo en agua hacia ellos y sus familias. See, exactly. That's what took place. That's in your Bible, Israel. Eso es lo que sucedió, hermanos, y eso es lo que está en tu Biblia, hermano. You see? So when you you also you read about Philip preaching in the book of Acts, right? The gospel and what went. Didn't many get baptized in water? No, no leíste, te, leíste también cuando Felipe el evangelista predicaba el evangelio, no muchos venían y se arrepentían y eran bautizados en el agua. So then it says, and they shall take up serpents, and if it, if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Dice, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. You see? So right there, what happened to Paul when you read Acts, when he came in the fall? Did not a venomous snake bite take hold of him? Y que cuando lees de Pablo, cuando él tuvo que ir a ese lugar, a esa isla, y no, que, no fue que le mordió una culebra o una víbora y que nada le pasó. Did Paul die? Murió Pablo cuando esa serpiente le, le mordió. Let's show you how cold Christ is. He knew about Paul before Paul would even come into faith. Eso es tan poderoso en cómo nos enseña cómo poderoso es el Señor que él ya sabía el futuro en cuanto Pablo iba a ser mordido y nada le pasaría. It says, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. See, so Christ is prophesying about all things would happen after his ascension. Entonces aquí Cristo estaba profetizando como todas estas cosas iban a acontecer después, verdad, de su ascensión hacia el Padre. So how would these men that believe in Christ, how would they be able to perform these great works right here? Entonces, ¿cómo los apóstoles y estos hombres pudiesen ahora hacer estas poderosas obras ¿verdad? a través de sus vidas? ¿Cómo aconteciese esto en sus vidas? So we don't get the answer as we read on. Vamos a obtener la respuesta cuando seguimos leyendo. So then, after the Lord had spoken unto them, y después el Señor, dice, y el Señor después que les habló, dice, He was received up into heaven and set on the right hand of God. Dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. So what scripture right there did Christ fulfill? Entonces, ¿cuál es la escritura aquí que podemos decir que Cristo cumplió? Psalms 110. Psalms 110 and 1. Salmos 110 y versículo 1, hermanos. You see? So let's read on. And they went forth and preached everywhere. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. The Lord working with them. Obrando con ellos el Señor. You see that first Lord we read about? ¿Ves ese, primer, ese Señor que leímos? That first Lord is Christ, right? Ese es el Señor Jesús, hermanos. Who is that second Lord? ¿Quién es el otro Señor, hermanos? It's the same brother. Es el mismo hermano. Working with or through Traba, his, his disciples. Trabajando a través de, los, de las vidas de los discípulos. And it says, working with them and confirming the word with signs following. Amen. Dice, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amen. See? So it'll be the... The Lord Yahweh Shai working through these men were able to perform great works and teach Israel the gospel of repentance. Entonces fue el Señor, el Señor poderoso Jesús, que estuviese trabajando a través de la vida de los apóstoles, haciendo obras poderosas para la predica del Evangelio del Señor. So is Christ working today? Entonces tú crees que el Señor todavía trabaja hoy en día en este mismo momento? Because he said, I will be with you always, even unto the end of the world. Porque él prometió y dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hermanos. So that means Christ got to still be working through vessels today that will teach the same way the apostles taught, right or wrong. Entonces quiere decir que el Señor Jesús todavía está con vosotros y todavía sigue trabajando en vasos útiles, Señor. En vasos, en vasos útiles. Pero haciendo el evangelio para que el evangelio se predique a través del mundo, hermanos. See, so the teachings are not supposed to change, neither will water baptism change. 
¿verdad? Y, y, y por eso esos mismos hermanos predicarían el evangelio de los apóstoles y ese evangelio seguiría ¿por qué? porque ese evangelio nunca cambiaría hermanos y es el mismo que se predicaría hoy en día right because it doesn't change because who is the message in this ultimately coming from no cambia ¿por qué? porque de donde viene de, de primeramente de donde viene ese evangelio esa palabra hermanos this message It's coming from the Most High. Es el evangelio y la palabra viene del Dios Altísimo, hermanos. So the message would come from the Most High. Entonces el mensaje veniese de la del Dios Altísimo. It would be preached through Christ. Y se se predicado por Cristo. Continued on through the disciples. Y ahora pasaría verdad hacia los discípulos. And the message would carry forth throughout the rest of the world. Y el mensaje ahora cargaría a través de todo el mundo o se esparcería hacia el mundo. To get the rest of Israel, para tener al, al, al resto del pueblo de Israel, to the believers, hacia los creyentes para que ellos lo tuviesen también. Real quick, go back to the scripture we went to last week. Go to John 15. Vamos a Juan capítulo 15. So we gotta understand when we teaching about when the the scriptures is teaching about water baptism. Entonces lo que debemos entender cuando las escrituras nos están predicando del bautismo en agua. It's foolish to think that it's just for a period of time. Es tonto poder pensar que eso solo fue fundado por un por un por un, un un tiempo corto. Or just for or we, or we don't have to do it. O ahora decir oh eso ya no lo debemos hacer. When somebody uh, preaches that we don't have to get baptized through the, through water baptism. Cuando alguien viene y te dice que ya no debemos ser bautizados, ¿verdad? Hacia el bautismo en agua. They're not understanding the doctrine of Christ. Ellos no están nunca nunca han podido entender la doctrina de Cristo. So John 15. Ahora Juan 15. In verse uh, 15. Versículo 15. It says, "Henceforth I call you not servants." Dice, "Ya no os llamaré siervos." For the servant knoweth not what his Lord doeth. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. So Christ had a different relationship with the disciples. Entonces aquí podemos ver que Cristo tenía una diferente relación con sus discípulos. He didn't call them servants. Él ya no los llamaba siervos. Because the servant don't know everything that the master's doing. Porque el siervo no sabe todas las cosas que el maestro está haciendo. It says, but I call you friends. Pero dice más a hoy, los llamo amigos. So this is a close relationship that Christ would have with the disciples. Entonces esta amistad que tuviese Cristo con los discípulos era una amistad de la, de amor y de ternura, hermanos. Now check this last part out. Mira esta última parte. It says for what? Dice por qué? All things. It says for all things. Dice porque todas las cosas that I have heard of my father, que oí de mi padre, I have made known unto you. Dice os he hecho notorias, hermanos. What is that telling us? ¿Qué nos está diciendo ahí? Everything that the Most High told Christ, He told to His disciples. Todo lo que el Dios Altísimo le enseñó a su hijo, verdad? Eso es lo que le enseñó. A los discípulos. Did he hold back? ¿Tú crees que él se retenió de todo lo que el Padre le enseñó a decirlo? No. Did, did he keep any secrets? ¿Tú crees que él, él, él se quedó con secretos, el Señor? So, if Christ, if everything that Christ heard from the Father, entonces, si todo lo que Cristo oyó de su Padre, he made them known unto the disciples, y se los dio notorio a los discípulos, Then what does that say about water baptism? Entonces qué significa? Entonces qué quiere decir ahora también del de bautismo en agua? That is a commandment from the Most High. Que es un mandamiento del Dios Altísimo. Exactly, because if it's not a commandment from the Most High, es así es porque si no fuese un mandamiento del Dios Altísimo, then that means Christ didn't do what? Eso significaría que Cristo no hizo qué? Just he wasn't relating what the Father had told him. O sea que él no estaba relatándose el acto con todo lo que el Padre le había enseñado. He was withholding information in. Entonces eso quiere decir que él se quedó y guardó información de nosotros. 
So we got to understand everything that the Father told Christ, Christ just passed that message on to his disciples. Entonces debemos entender que todo lo que Cristo vino y predicó, eso fue información que fue trans, transferida del Padre hacia el Hijo, hacia sus discípulos. Go to uh, chapter 17. Vamos ahora al capítulo 17. This is that. This is all taking place at the Last Supper, by the way. Todo esto uh, lo puede, estaba aconteciendo en la, en la cena del Señor. John 17 and verse 6. Vamos al verso 6. So when we read the gospel. Entonces cuando tú lees el evangelio. Sometimes you got to read it slow. Debes de aprender a leerla despacio. And pay attention to what Christ is saying. Y poner atención a lo que Cristo nos está hablando hermanos. Because there's a message within the message. Porque hay un mensaje verdad entre el mensaje hermanos. And he's conveying a lot of things to the disciples. Y les estaba enseñando muchas cosas poderosas a los discípulos. So verse 6 says, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Y por eso dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. So did he, when it says he manifested the name. Entonces cuando dice, he manifestado tu nombre. Unto the men that he gave unto Christ out of the world. A los hombres que del mundo me diste. Christ will reveal the Father unto the disciples. Eso significa que Cristo revelaría al Padre a los discípulos. Thine they were. Dice, tuyos eran. And thou gavest me them. Y me los diste. And they have kept thy word. Y guardaron tu palabra hacia los discípulos, hermanos. So what is Christ saying about the disciples? Entonces, ¿qué Cristo estaba diciendo de los discípulos? They were faithful unto the Father. They were faithful unto the Father. Que eran fieles hacia el Padre, hermanos. What else? ¿Qué más? They're of the Most High. They're what? They're of the Most High. Que ellos eran y pertenecían hacia el Dios Altísimo. So you think Christ is just randomly just going about blindly just picking disciples? Porque tú crees que Cristo él él solamente iba a ir al mundo a a agarrar a cualquier hombre o verdad a cualquier ser humano? He was walking by the seashore. Que oh, iba a estar caminando a, 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 a la orilla del mar. You strong, Kate. Come with me. Oh, tú eres musculoso, musculoso. Vente conmigo. Es lo que el Señor hizo. He was just, you know, uh, putting, it, putting, putting uh, names in a hat and just picking out names. O okay, que puso uh, en la gorra, verdad, papeles con nombres y, y, y se puso a escoger a hombres. Es lo que hizo Cristo. Is that what he was doing? He was doing as far as well. Teaching the ones that his father chose. He's showing that the disciples, like the brother just said, they were what? Chosen. They were chosen men. Él estaba enseñando, como dijo el hermano, que ellos estaban siendo escogidos, verdad, del padre. That's not coincidence. Eso no coincidencia, hermanos. So now, what does that say about us? Entonces ahora ¿qué, qué dice eso de nosotros hoy en día? Que hemos sido escogidos también, hermanos, para escuchar el evangelio y venir hacia el arrepentimiento. That we've been chosen by the Most High through Christ to hear His gospel, just like the disciples. Que hemos sido escogidos por el Dios Altísimo, el Cristo, así como los discípulos. If we believe it. Pero si creeremos. Who else was chosen? ¿Quién más fue escogido en medio de esos discípulos? Judas. ¿Who? Judas. Judas, hermanos, ¿verdad? El, el que se perdió. Judas was among them. Judas estaba en medio de ellos. And he was chosen. Y también fue escogido. Before he was born. Before this thing even came place, Judas was already chosen. Antes que el mundo fuese formado, Judas ya había sido escogido también. Pero ¿qué pasó? But Judas made a choice. Judas hizo, tomó una decisión. To forsake the Most High in Christ. De, de, de desatar, verdad, o sea, de dejar, verdad, y irse, verdad, hacia su propio, propio camino y dejar al Dios Altísimo. Did Christ treat Judas any different from the rest of the disciples? Porque tú crees que Cristo él trató diferente a, a Judas, a, diferente hacia los otros discípulos? No. Did Judas get, did, did Christ give the 11 spiritual power and say, Judas, you don't get nothing? 
¿Tú crees que Cristo solo a los once le dio el poder del Señor y, y, a, y a Judas lo, no le dio? No, a todos le dio el poder, hermanos. No, he gave him the same thing he gave the rest of the disciples. Él le dio lo mismo, así como le dio a todos los discípulos, le dio lo mismo a Judas también. But the son of perdition chose to do differently than the rest of the disciples. Pero el hijo de perdición, él tomó la decisión de ser diferente. Un camino diferente, diferente al de los otros discípulos. So keep that in mind. Entonces ten esa mente, hermanos. Verse 7. Now they have known what? 7 dice, ahora han conocido qué? Oh. They have known what? All things. They know. Go ahead. All things. All things. Whatsoever thou hast given me are of thee. Y por eso dice, ahora han conocido, o sea, los discípulos han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Now they have known all things whatsoever thou hast given me are of the most high of thee. Que son de ti. This is a prayer. Esta es una oración que Jesucristo está haciendo ser el Padre, hermanos. So did they know that baptism was from the most high? Entonces, ¿tú crees que ellos sabían que el bautismo en agua era de un mandato del Señor? Did they hear all the Christ's teaching and then when it came to the water baptism, be like, well, that ain't from God. ¿Tú crees que ellos escucharon el mensaje de Cristo y cuando el Señor les dijo el bautismo de agua, ellos dijeron, no, eso no es de Dios. ¿Tú crees que así actuaron los discípulos? And how did they know all things? ¿Y cómo los discípulos sabían todas las cosas? Did they, act, did they talk to the Most High directly? ¿Tú crees que ellos hablaron con el Dios Altísimo directo? How would the disciples know all things were of the Most High? ¿Cómo los discípulos ellos conocerían todas las cosas del Padre Altísimo? Christ said he manifested to them. He, he Christ told them exactly. Check out verse 8. For I have given unto them. What does it say? The words. The words. Which thou gavest me. Dice las palabras que me diste. So Christ gave to the disciples. Entonces Cristo le dio a los discípulos the words that the Most High gave to him. las palabras que el Padre le dio a él, a Cristo. So where did Christ get the whole idea of water baptism? Entonces de dónde crees que tú Jesucristo agarró la idea del bautismo en agua? From the Father. Del Padre, hermanos. Why would he teach water baptism? ¿Por qué crees que él enseñaría el bautismo en agua? Because the Father was commanding Christ to teach it. Porque el Padre le estaba dando el mandamiento a Cristo que lo enseñase. And what did the disciples do? Entonces, ¿tú qué crees que los discípulos hicieron? And they have rejected them. Received. Oh, I'm sorry. Dice, les he, ¿qué? Les he dado, hermanos. And they have received them. Y ellos las recibieron, los apóstoles, hermanos. What's to them? ¿Quiénes son ellos los que las recibieron? The words. the words that the Most High gave through Christ, they received them. Las palabras que el Señor le dio a los discípulos, ellos las recibieron. And have surely, and excuse me, and have known surely that I came out from thee. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. And they believed. Y han creído. That thou didst send me. Que tú me enviaste. Verse 14. Versículo 14. It's all throughout the gospel if we just pay attention and just read it. The Todo scriptures is telling us about the message. Todo está escrito, ¿verdad? En todo el evangelio, la escritura nos está declarando el mensaje de Cristo, hermanos. Christ said, I have what? ¿Qué dice el 14? Given them thy word. Yo les he dado tu palabra. He said, I have given them thy word. Yo les di tu palabra. It says the world have not, excuse me, and, and the world have hated them. Y el mundo los aborreció. Because they are not of the world. Porque no son del mundo. Even as I am not of the world. Como tampoco yo soy del mundo. The, so the world to the Jews, right? The Israelites, and we deal with the con in the context of it, yeah. El mundo en el contexto cuando tú hablas está hablando del pueblo de Israel, hermanos. Ese mundo aborreció. So they was getting hatred because what? The word that Christ was teaching came from the Father and he would give it on to the disciples. 
Y todos ellos estaban haciendo aborrecidos porque la palabra que se les fuese dada venía del Padre. Y Cristo se las dio a quien? A los discípulos. Entonces ellos también iban a ser aborrecidos como Cristo también fue aborrecido. Real quick, go to Acts 2. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 2. So in the context of it, when you go to Matthew 18, I think it's Matthew 18, John, John 18, 20, 18, 20, jump over to John 18 and, uh, and 20. Vamos a, a San Juan 18, versículo 20. And it'll give you a better understanding of what that world is. Y nos va a dar claramente más ¿verdad? el contexto ¿verdad? De, quién es, de quién era ese mundo ¿verdad? Que, que también ¿verdad? Ah, rechazó a Cristo. Read 18 to 20. 18-20. Jesus answered him, I spake openly to the world. I ever taught in the synagogues and in the temples, whether the Jews always resorted. Y ahí te dice, dice Jesús le respondió. Yo manifiestamente he hablado al mundo. Dice, yo siempre he enseñado en la sinagoga. Y te está diciendo quién es el mundo. Y en el templo donde se juntan todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. And in secret have I said nothing. Dice, y nada he hablado en oculto, hermanos. So that's the world. Is that, is it clear? Eso es el mundo, hermanos. ¿Está claro? Because Christ wasn't on the steps of the Senate of the Roman Capitol teaching the other nations. That Por, wasn't his mission. Porque Cristo, eso no era su misión que se iba a, a, a parar en frente de la capital de los romanos y enseñar a las otras naciones. No, él vino al pueblo. Israel, hermanos. So Acts 2 and 41. Vamos a Hechos 2, 41. And we can go through this topic all day long just about where the message came from y podemos nosotros repasar es, es, este tema todo el día de, de, enseñándonos de donde vino este mensaje poderoso hermanos so if people got a problem with water baptism entonces si la gente tiene problema con el bautismo en agua the problem ain't with the disciples el problema no es con los discípulos it ain't with us y no van a tener problema con nosotros. It ain't even with Christ. Ni, tiene, ni van a tener problema con Cristo. Who's the problem with? ¿Con quién van a tener problema ellos? It's a problem with God, the Most High. Ellos van a tener problema con el Dios Altísimo, hermanos. So when you read Acts 2 and 41. Entonces en 2, 41. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day they were added unto them about 3,000 souls. Y, dice, y así que los, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas. Esto no está hablando del bautismo del Espíritu, hermanos. They got baptized in water and received the word. Ellos fueron bautizados abajo del agua, hermanos, y recibieron la palabra. It says, and they continue steadfastly. Y dice, y perseveraban. In the what? ¿En qué? Apostles doctrine. ¿En doctrina? The apostles doctrine and fellowship. En la doctrina de los apóstoles y en la comunión, hermanos. So the people that got baptized with water. Entonces las las personas y los hermanos que eran bautizados en el agua, hermanos. What baptism? What doctrine were they following? ¿Cuál era la doctrina que ellos seguían, hermanos? The, the teachings that the apostles was, was teaching. Las enseñanzas o la doctrina de la que los apóstoles enseñaban al pueblo, hermanos. And breaking bread. Y dice, y el partimiento del pan. And in prayers. Y en las oraciones. So when people come and say, the water, these are the scriptures you can use to kind of arm yourself and say, when people come up and say, we don't have to get baptized, but then where did the message of baptism come from? Entonces estas son las escrituras hermanos que tú te puedes armar y si alguien viene y te dice que ya no debes ser bautizado, no, tú tienes que decir, aquí están las escrituras, ¿de dónde vino? ¿De dónde estaban predicando los apóstoles? ¿De dónde viene la doctrina? Porque ellos sí, aquí puedes ver que ellos se bautizaban hermanos. 
from the apostles, from Christ, ultimately the Most High. La enseñanza venía de los apóstoles, pero venía la enseñanza del Padre, al Hijo, y después a los apóstoles, hermanos, a través del Espíritu. Same thing with resurrection. Así mismo como la resurrección. We talking about the resurrection from the dead. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. Not reincarnation. No la reencarnación, hermanos. Regeneration is not talking about reincarnation. La re regeneración no está hablando de la reencarnación. They love to try to interchange that. Oh, we talking about, you know, when we say uh, resurrection, we talking about with reincarnation, we talking about regeneration. No, it, it don't mean the same thing. Porque les gusta torcer las escrituras y jugar con las palabras y, y decir, oh, cuando estamos hablando de la de la reencarnación estamos hablando de la re regeneración no eso eso no está en la doctrina verdadera hermanos reincarnation is an eastern philosophy la reencarnación es una filosofía de los hombres hermanos that's hinduism that's buddhism that's all that other isms todo viene de todo de 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 de, de las religiones de hindú y de, de puras uh, filosofías de hombres y doctrinas y, y doctas de hombres hermanos same thing with Christ taught judgment about the he taught, taught about judgment day. Así como Cristo él predicó en el día de juicio. The kingdom of heaven. El reino de los cielos. All those different things. Todo eso es lo que los apóstoles predicaban, hermanos. And that's why not just we. Entonces, el, 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 y no solo nosotros. But the church. Pero la iglesia. The church that Christ started. La iglesia que Cristo comenzó y que es su cuerpo. The one that Israel was supposed to be following. La que el, el pueblo de Israel debería estar sumergido, ¿verdad? O, o siguiendo. Was based upon what? Estaba basado en qué? Say it again. The church that Christ started. Mm -hmm. La iglesia que Cristo comenzó. The doctrine that the people were following. La doctrina que la gente seguía. What was the doctrine based upon what? De qué consistía esa doctrina? Repentance. We just read it. The El arrepentimiento y qué más? Baptism. Fellowship. <coughs> what they call it? ¿Qué le llamaron ellos aquí en el en lo que acabamos de leer? Perseveraban en qué? It's based upon the teaching of the apostles. En la doctrina de los apóstoles, hermanos, en eso lo que ellos seguían. Now I have, I have another scripture to go with that, and it's Acts 13 and 12. In Hechos 13, 12. This was the sorcerer trying to draw away the deputy and Paul preaching the gospel. And it says, Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. So they, the apostles is carrying the Lord's message. That clearly shows right there that this doctrine is not of them. The Lord is still working with them preaching and teaching to the lost, lost Israelites. Entonces el versículo 12 del 13 dice entonces el procursor dice viendo lo que había sido hecho creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces es otro ejemplo como el Señor y los apóstoles verdad ellos sabían que la doctrina venía del Señor pero ellos ahora eran vasos útiles donde el poder de Dios se manifestaba para que traeran los hermanos. What was the church founded upon? That's the basis of the question. Entonces la pregunta era en qué fue la iglesia fundada. Esa era la pregunta básica, hermano. The church that Christ started, what was it founded upon? La iglesia que Cristo fundó, en qué estaba fundada. That's it. En la doctrina de los apóstoles, hermanos, fácilmente. We know baptism and we know baptism and repentance. Well, they, guess what? Let's think. Let's look at it like this. Were they teaching repentance before? Porque hay que mirarlo si estaban predicando arrepentimiento antes. Because we can say repentance. Porque podemos decir arrepentimiento. Who else was teaching repentance? ¿Quién más estaba predicando arrepentimiento? Y'all going way back. <laughs> Who else was teaching repentance before Christ? Who? 
John the Baptist was teaching repentance. Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento, hermanos. Did Christ establish his church off of, the, of John the Baptist teaching? ¿Tú crees que Cristo fundó su, eh, su iglesia en la enseñanza de Juan el Bautista? No. No, it was established upon the teachings of the apostles. Fue establecida en la enseñanza y en la doctrina de los apóstoles. Which includes repentance, baptism, and the keeping of the commandments through Christ. Que incluye el arrepentimiento, el bautismo en agua y, y seguir los mandamientos del Señor, hermanos. So it ain't just repentance. No solo es de que te vas a arrepentir y que vas a vivir como tú quieres, no. Because a lot of Israelites teach, you got to repent. Porque hay muchos israelitas que el pueblo del Señor que predica, oh, debes de arrepentirte. Israel knew about repentance. Pero Israel siempre ha sabido de arrepentimiento. But they didn't know about baptism through the power and authority of Jesus Christ. Pero ellos no sabían del bautismo, del poder y la autoridad de Jesucristo. That's what's going to cleanse us. Eso es lo que nos va a limpiar. That's how we get the Holy Spirit. Eso es como a nosotros obtenemos el poder del Espíritu Santo. And that's how we're following Christ. Y así es como podemos seguir a Cristo a través de la fe. So, we understand that when we go in and get immersed in the water, and we come out the water, the water is not going to change us. Entonces nosotros entendemos que cuando somos, entramos al agua y somos sumergidos, que el agua no nos va a cambiar. But the question poses itself, why did they get baptized in water? That's the question you should be asking yourself. Why did they get in water, baptized in water? Esa es la pregunta que tú debes de preguntarte y de preguntarte por qué ellos fueron, por qué ellos se bautizaron en el agua. Trey. I have a question. Are you talking about in Acts chapter two? You're talking about for them to get the Holy Spirit. Then. Yeah, but why? Why did they get immersed in water? And why did why did Peter and the apostles perform this spiritual act right here? Por qué se bautizaron y por qué los apóstoles ellos seguían este este mandamiento espiritual, hermanos? Just because. Solo por qué? Porque se les antojaba, por eso lo hacían. Because they asked for it. Yeah. Porque ellos, lo, lo, ellos, ellos querían de eso. ¿O qué pasó? ¿Por qué lo seguían? Charles. In Luke 24, Christ commanded them, and they said, "And that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem." They followed the commandment. We understand that, but it didn't say water baptism. We know what you're talking about. Do you understand my question? Sabemos que nos dé una orden de bautizar, ¿verdad? Pero ahí no dice el bautismo de agua. Pero ¿estás entendiendo la pregunta? Jesse. Can I get the scripture? Romans 6. Okay, Romans 6 goes with it. But, uh, Lewin. <coughs> Now when they hear these, they will pray in their heart. And I'm going back to Acts 2 and 37. And they say again, now when they hear these, they will pray in their, in their heart. And they say unto Peter, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Mm -hmm. Okay. But why did Peter and the apostles perform water baptism? And the, these Israelites here that came to Pentecost... Why did they get in the water? Charles. Matthew 28 and 19. Okay. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Keep reading. Go ahead. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even until the end of the world. Amen. See? So that's why we're saying why are we getting these other scriptures when we already had two that's loaded. We just went to them. So they perform water baptism because it's a commandment. Yeah. That's the answer. Entonces ellos, ellos, ¿verdad? Hacían el bautismo de agua porque era un mandamiento, como leímos en el Mateo 28, 19, cuando dice, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que he aquí estoy dice con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces los apóstoles predicaban y hacían el bautismo nada porque era un mandamiento hermanos See, so these men here that came back to keep Pentecost, remember, before Passover, they was there saying, crucify them. They had bloody hands. Entonces, estos hombres que vinieron a guardar el día de Pentecostés fueron bautizados, pero recordándolos que 50 días antes, en el día de la Pascua, ¿verdad? ellos eran los que decían, crucifíquenle. Ellos tenían sangre en sus manos, hermanos. See, so when Peter and the apostles, through the outpouring of the Holy Spirit, started teaching them about Christ, they was getting convicted through the Spirit, and that's why what Lewin brought out, they was like, well, men and brother, what should we do? Entonces, eso, entonces, a través del poder y la autoridad del Espíritu Santo, cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio, dice que su corazón fue, fue, ¿verdad? fue uh, cortado, y, y por eso ellos comenzaron a preguntar, y, y, y le decían, hermano Pedro, ¿qué haremos? Porque lo, ellos sabían lo que habían hecho, estaba mal, hermanos. So the same man they had murdered, now they humbling themselves to this brother, Christ. En, en todos esos mismos hermanos, ¿verdad? Que, que habían ¿verdad? entregado a uno a Cristo y, y decían, crucifíquenle para matarle. Era, ahora ellos estaban siendo humillados, o, o sea, humildes a través de, de la palabra de Jesucristo. So now these men, these brothers, are starting to keep the commandments under Christ. Y ahora todos estos hermanos que venían y se arrepentían y eran nacidos, ¿verdad? A través del bautismo en agua y el Espíritu Santo, ahora estaban guardando los mandamientos bajo el sacerdocio de Cristo Jesús, hermanos. You understand now? ¿Entiendes eso ahora? See? All praises to the Most High Christ. Gloria al Señor, hermanos. So water baptism is a commandment. Entonces el bautismo en agua, hermano, es un, un mandamiento. That must be taught and kept and observed all the way to the end of the world. Que debe ser guardado, ¿verdad? Y debe estar siendo, uh, 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 guardado hasta el fin del mundo, hermanos. And those scriptures y'all got, Mark, Mark 16, Matthew 28, those are your weapons right there. Y esas escrituras, Mar Marcos 16, Mateo 28, esas son, esa es tu espada, hermano, esas son, esas son tus armas que puedes usar, hermanos. So now let's go to Acts, the 18th chapter. Entonces ahora vamos a Hechos, capítulo 18. Acts 18 and 1. Now we're dealing with the Apostle Paul when he came in the faith. Aquí está, vamos a leer de cómo Pablo él había, era cuando él había entrado en la fe. So wouldn't this take a lot of time? <laughs> Entonces no crees que ya aquí ya hubiera ocurrido mucho tiempo que había pasado? So this took a long time. You talking about from Pentecost? This this took a while to Paul coming into faith? Porque esto esto duró un tiempo porque esto de, después de Pentecostés. Hasta que Pablo pudiese venir y también humillarse ante los pies de Cristo, ese fue un proceso de tiempo, hermanos. And water baptism got still go down. Y vamos a ver que el bautismo en agua todavía se estaba siguiendo, ¿verdad? Y se estaba cumpliendo, hermanos. Acts 18 and 1, it said, After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. Dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. So Corinth is a Greek city. Corinto, hermanos, es una, una ciudad griega. And you had many Israelites in Corinth. Y tenías a muchos israelitas de esparcidos en Corinto. Say, and found a certain Jew named Aquila. Y hallando a, a, un, a, a un judío ya, llamado Aquila. So this brother Aquila, who would he teach? Entonces este hermano Aquila, a quien tú crees que él enseñaría. Because Aquila is a vessel right along with his wife, Priscilla. Porque Aquila y con su esposa eran unos vasos útiles, ¿verdad? En las manos del Señor. This brother would teach Apollos. Este hermano iba a enseñar ahora al hermano Apollos, hermano. You see? So that's cold-blooded. Because it's poderoso, hermanos. Because the Lord used 
Aquila to teach Apollos, who was a humble brother, but who taught Paul? Porque ese hermano Aquila iba a ser usado por el Espíritu Santo para enseñarle al hermano Apolo. Pero ¿quién es el que le enseñó a Pablo, hermanos? Was it Peter? Fue Pedro el que le enseñó. James. Fue Santiago. Who taught Paul? ¿Quién enseñó a Pablo? Christ. That's right. Cristo, hermanos. See, so remember all this, this, this information you get in Israel. And watch how it builds up. Entonces recuerda toda esta información, hermanos. Y vas a ver cómo esto va a ser. Eh, eh, el Señor te va a revelar cosas poderosas. So he was born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla. Dice natural de punto que hacía poco que había venido de Italia y a Priscilla, su mujer. Because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome. Dice porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y se vino a ellos. So you had many Israelites in Rome, right? Entonces, aquí puede ver que había muchos israelitas en, en Roma, hermanos. But they had to leave because Claudius Caesar gave a decree or a command for them to depart out of Rome. Y aquí podemos ver que ellos tenían que huir de la ciudad porque este, este hombre Claudio había dado un decreto que ellos tenían que salir y huir de ahí. It said, and came unto them. So Paul came to... Aquila and Priscilla's house. Y se vino a ellos, o sea que Pablo vino a la casa de Aquila y Priscila. It says, and because he was of the same craft, he had the same trade. Y porque era de su oficio, o sea, trabajaban en el mismo trabajo, hacían en el mismo oficio. He abode with them and wrought, meaning work. Y se posó con ellos y trabajaban. But by their occupation, they were tent makers. Porque el oficio de ellos era hacer tiendas. So did, did Paul have an occupation? Entonces aquí mira, esto es poderoso. ¿Tú crees que Pablo tenía una ocupos, o, o, un oficio o tenía un trabajo? Right. Sí, tenía trabajo, hermanos. Él trabajaba. It said he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a, dice, a judíos y a griegos. So it goes to show you we had synagogues in Corinth, right? Entonces aquí nos enseña que teníamos sinagogas aún también en las en esta ciudad de Corinto, hermanos. And who would be in these synagogues? Y quiénes quiénes son los que estaban adentro de estas sinagogas en los sábados, hermanos? Jesse. Israelites. Los israelitas. Two groups of Israelites deemed circumcision and Greeks. Habían dos grupos de israelitas, los de la circuncisión. Y los de la incircuncisión llamados griegos. And Lord, we we'll get in classes about how Israel became Greeks. Y por la voluntad del Señor vamos a comenzar a estudiar uh, cómo los, los israelitas se hicieron, uh, uh, adoptaron las costumbres de los griegos y se hicieron incircuncisos. So every Sabbath day, Paul would be in the synagogues coming with them scriptures, right? Entonces todos los sábados... Podemos ver que Pablo iba y guardaba el, re, el día de reposo, ¿verdad? Y, y estudiaban las escrituras, hermanos. Preaching that gospel to many of these Corinthians. Y les predicaba el, el evangelio a todos estos los de Corinto que eran israelitas. Says, and when Silas and Timothy were come from Macedonia. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Paul was pressed in spirit and testified to the Jews. That Jesus or Yahweh Shai was Christ. Dice Pablo estaba constreñido por la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. See, so the spirit that Paul had him, it would press him to teach these Israelites of the circumcision that Jesus was the Christ of the Scriptures. Entonces el poder y el espíritu de que reposaba dentro de Pablo dice que lo, anima, lo animaba. ¿verdad? Y la empujaba para predicar con poder, ¿verdad? Y probar que Cristo, Jesús, era el Cristo hacia los judíos. Okay. Going to the scriptures in Isaiah 53. Y se iba como, por ejemplo, a las escrituras como Isaías 53. Psalms 22. Salmo 22. Psalm 16. Salmos 16. Psalms chapter 2. Salmos 2. Going in and ripping and letting let that word just work its work. Escudriñando las escrituras y enseñándolos cómo Jesús era Cristo hacia estos hermanos. Watch what what happened. 
Pero mira lo que iba a acontecer. And when they opposed themselves and blasphemed, y dice más, contradiciendo y blasfemando ellos. So many of the circumcision, when they would hear them scriptures, they always, they would come with opposition and speak evil of the teachings. Entonces muchos de la circuncisión cuando oían el evangelio ¿verdad? de Cristo, eh, muchos se oponían ¿verdad? y iban en, en contra que ahora iban a blasfemar en contra del Señor. These negative Israelites right here. Estos eran unos israelitas negativos. So what did Paul do? He shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads. Y les dijo, sacudiendo sus vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. He said, I am clean. Yo limpio. So why did Paul say, your blood be upon your own head? So see who's thinking. Entonces, ¿por qué tú crees que el Señor, o sea, Pablo le dijo a estos hermanos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza? That's it. <clears throat> you started verse 5 he was in the synagogues teaching them you know testifying you know that Jesus was the Christ and then verse 6 it shows where they opposed themselves and blasphemy and they start talking bad about the gospel and he shook his raiment and said to them your blood is upon your own heads meaning hey I don't talk to you I give you picture, you know I showed you the gospel you chose not to deal with it that's on you in other words like you know like it talks about in Ezekiel 33 warn that man about his wicked deeds that he may repent that's how I see it so remember it we ain't asking nothing too hard we are you already got the scriptures entonces recuerda no estamos preguntando nada difícil ya tienen las escrituras en frente de ti he that believeth not dice el que no creyere is what is damned condenado es what scripture is that Mark 16. In Marcos 16, lo leímos, hermanos. That's what he's talking. That's why Paul's saying is your blood be upon your own heads. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vuestra sangre se vuestra, está so, sea sobre vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque ellos negaban el evangelio, hermanos. Did Paul have a right to say that? ¿Tú crees que Pablo tenía el derecho de decir eso? Yes. Or is he a mean guy? O él era un hombre malo. Él tenía la autoridad para decirlo, hermanos. You see, these are the scriptures. Estos son las escrituras, hermanos. It's serious, and that's why we got to teach this, this gospel with gravity and seriousness. Y, y esto es serio, hermanos. Y por eso debemos predicar el evangelio con gravedad, ¿verdad? ¿verdad? Con toda autoridad, porque esto es serio. Why do you think many of these Israelites the wicked of Israel wanted these men killed. It's because of the doctrine, Israel. Es por la doctrina que ellos predicaban, la doctrina de Cristo. The doctrine is what's going to be cutting us. We either going to repent or our blood going to be on our own heads. Porque esa es la doctrina que nos va a cortar. Y, o, y de, tenemos dos opciones. Una es, los arrepentimos, o otra, negamos el evangelio, y vuestra sangre va a ser sobre vuestra cabeza. So it says, for henceforth I will go unto the Gentiles. Y por eso dice, desde ahora me iré a los gentiles. Me other Israelites. O sea, los israelitas esparcidos a los otros israelitas. And he departed thence and entered into a certain man's house named Justice. Y partiendo de ahí entró en casa de uno llamado Justo. One that worshiped God whose house joined hard to the synagogue. Temeroso de Dios, dice la casa del cual estaba junto a la sinagoga. So this brother Justice was a worshiper of God and he had his, a house that dwelt close to the synagogue in Corinth. Entonces ese hombre Justo era un hombre temeroso de Dios que adoraba a Dios, a Dios Altísimo. Y tenía una casa que estaba junto a la sinagoga. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, y Crispo, el, el propósito, dice de la sinagoga, believed on the Lord, meaning believed in Christ. Dice creyó al Señor, o sea creyó en Jesucristo. With all his house. Dice con toda su casa. 
So Crispus, this brother was a chief ruler of the synagogue that believed on the Lord with all his house. Did he get baptized in water? Entonces, este hombre Crispo era un, un, era un sacerdote, o sea, un hombre principal de la, de la sinagoga que creyó en el, en, en el evangelio y fue bautizado, cierto o falso. And if he got baptized, being the head in his house, did, the, did his household get baptized? Entonces, él siendo la cabeza del hogar y él fue bautizado, ¿tú crees que todos de su familia también fuesen bautizados? That's true. Sí. And many of the Corinthians, hearing, believed. Y dice, y muchos de los Corintios oyendo, creían. What did the Corinthians, many of them, what did they believe in? ¿Qué es lo que muchos de los corintios que oían creían? ¿Qué es lo que ellos creían? Z-Bone. Ellos creían en el evangelio que pertenecía a Cristo. Mira, los otros judíos de cierta decisión, ellos vinieron con el evil speaking. Porque recuerden que los otros judíos ¿verdad? De, la, de la circuncisión, ellos venían con, el, con un espíritu diabólico. So they got taught the word, right? Y se les predicó el evangelio. So what you think coming next? Entonces ahora que a este a un a Cristo y a su casa se les predicó el evangelio, ahora que seguía. Like the brother already said, it said and were baptized. Lo que seguía como dijo aquí el hermano y eran bautizados. So here the question again, why did they get baptized? Entonces aquí está ahora la pregunta, ¿por qué ellos fueron bautizados? Matthew 28. That's it. Matthew 28, hermano. Ahí está. Es simple. It's a commandment. Es un mandamiento, hermanos. You see, they ain't just doing this off a whim, something made. Oh, let's just get in the water. Ellos no solo lo estaban haciendo por algo que fue hecho por hombre, no, y me voy a meter al agua. You see? All right, let's read on. Then spoke the who? Entonces... Dice, el, ¿quién es el que habló? The Lord. The Lord. El Señor. Ain't that that same Lord that ascended back to sit at the right hand side of the Father? No sé si es el mismo Señor que ascendió a estar a la diestra del Padre. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo. So is Christ working with Paul? Entonces no crees que Cristo estaba trabajando a través de la vida de Pablo? Was Paul a chosen vessel? ¿Tú crees que Pablo era una, una, un vaso escogido de Dios? Yes. Sí. Christ said, Be not afraid, but speak and hold not thy peace. Dijo, no temas, sino habla y no calles. So Christ encouraged Paul to keep preaching the gospel. Entonces Cristo, él animó a Pablo que siguiese predicando el evangelio de verdad. So what should we be doing? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? The same thing, constantly pushing the gospel. Lo mismo, constantemente empujando el evangelio de la verdad. Whether Israel want to hear or forbear. Aunque, y, y eso es si, el, si Israel quiere oírlo o, no quiere, o quiere tapar sus oídos y no oírlo. In season and out of season. Fuera de tiempo o en tiempo. Because the time going to come when many would leave sound doctrine and go after fables. Porque viniesen los tiempos peligrosos que muchos, ¿verdad?, abrieran sus ojos, ¿verdad?, doctrinas de demonios y abandonarían la fe. And we seen some of that happen. Y lo podemos ver que está ocurriendo hoy en día. We didn't dealt with many cases that some of you allow you don't even know about. Nosotros hemos tratado de diferentes casos que ustedes ni, 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 ni saben de las cosas que están sucediendo. And people be ready to leave right away from the gospel, and in time they leave. Y son la gente que ya están listos de irse de la, del evangelio, y cuando menos las esperas, son los primeros que se han ido al mundo otra vez. Because they be having spirits on. Y eso es porque tienen espíritus inmundos dentro de ellos. See, and they deal with other seducing spirits. Y comienzan ahora a lidiar con otros espíritus seductivos. And many of them got baptized in water. Y muchos de ellos fueron bautizados en las aguas, hermanos. So now, we'll keep it right here. Let's check this out here, Israel. Entonces hay que mantenernos aquí. Mira lo que dice. 
The Lord said, for I am with thee. Dice, Porque yo estoy contigo. Don't that go with them scriptures we that came out? No va eso con, con las escrituras que, que, que hemos leído hoy. It said, and no man shall set on thee to hurt thee. Five much people in this city, many in Corinth. Y ninguno te podrá hacer mal. O sea que él tenía muchos hermanos en la ciudad de Corinto, hermanos. So did the Corinthians get baptized in water? Entonces, ¿tú crees que los de Corinto se bautizaron en el agua? We sí. established that, just like many of us. Así como muchos de nosotros que hemos sido bautizados, hermanos. Now let's check out these Corinthians. Mira ahora estos Corintios. Go to 1 Corinthians 1. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. So can we, is it safe to say that Paul dealing with many of these Corinthians, writing to him and dealing with many of these Corinthians? Entonces, ¿tú crees que podemos decir y, y traer en conclusión que, mucho, que Pablo le escribía a muchos de estos de, de Corintios y los animaba y los exhortaba? Exactly. Él los conocía personalmente, hermanos. First Corinthians 1 and 10. Vamos al, al capítulo 1, versículo 10. Now I beseech you, brother, many you Corinthians. Dice, os ruego pues, hermanos, o sea, ustedes de Corintio. By the name of our Lord Jesus Christ. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Why is Paul saying that? ¿Por qué creen que Pablo estuviese refiriéndose así? ¿O por qué dice eso? Because Paul is coming in this, the power and authority of Christ. Porque Pablo estaba viviendo a través del poder y la autoridad de Cristo. The Most High in Christ got... Paul speaking to these Corinthians. El Padre Altísimo tenía a través de Cristo tenía a Pablo hablando a estos de Corintio, hermano. Because the Lord know what be going on. Porque el Señor sabe todas las cosas que acontece acontece en su cuerpo, hermano. Remember, we don't run the church. The Most High Christ see all things. Recuerda que nosotros no gobernamos la iglesia. El Señor es la piedra angular de esta casa, hermanos. El que gobierna su cuerpo. Él mira todo, hermanos. See, so for many in our nation, they don't understand that. Pero muchos de nuestra nación, ellos no entienden esto, hermanos. So it say that you all speak the same thing. Dice que habléis todos una misma cosa. So he's telling these Corinthians, even though they got baptized, they supposed to speak the same doctrine, right or wrong. Entonces le estaba exhortando a estos de Corintios que 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 todos ellos fueron bautizados en el agua, pero todos ellos tienen que seguir una misma cosa, o sea una misma doctrina, hermanos. So go to show you that us Israelites have to speak the same doctrine in Christ. Entonces eso nos indica que nosotros que, que somos parte del pueblo del Señor, debemos nosotros seguir una misma cosa, o sea, una misma doctrina, hermanos. Obviously they were not doing that. Y obviamente podemos ver que ellos no lo estaban haciendo en este tiempo. Problems were starting to rise in the Corinthian church, even though they got baptized. Estaban aconteciendo problemas, verdad, en Corintio, y aunque habían sido bautizados, estaban teniendo problemas. So you got to ask yourself: Did Paul, Peter, John, and James did they speak the same thing? Entonces debes de preguntarte, hermano, hermano, si Pablo, Santiago, Juan, Pedro, ellos hablaban todo una misma cosa. What about Paul and Apollos? Did they speak the same doctrine? ¿Tú crees que Pablo y Apolos ellos predicaban la misma doctrina? Yeah. Sí. What's wrong with these brothers here in Corinth? Pero que entonces qué era el problema de estos hermanos en Corinto, hermanos? Let's read about it. Ah, vamos a leerlo. That there be no divisions among you. Dice que no haya entre vosotros disensiones, o sea, divisiones. So what do you think was happening in Corinth? Entonces, ¿qué creen que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Division. Hmm? Division. Division started to happen. Comenzaron a ocurrir divisiones, hermanos. How does that happen? ¿Cómo pasa eso? They're not speaking the same doctrine. See? No estaban hablando la misma doctrina, hermanos. We'll get some more. Because Satan don't want them to come together like this. So he got to use vessels to cause the division, cause problems, cause strife. We're going to get it. Entonces vamos a mantenernos aquí. Porque nosotros sabemos 
que Satanás él no quiere que estemos unidos. Y por eso él va a usar a, a, a sus vasos, a sus vecías, ¿verdad? Para traer disensión, ¿verdad? Para traer problemas y traer divisiones en el cuerpo de Cristo para que nosotros no podamos estar en un mismo sentir, en una misma doctrina. Say that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Would Paul and Apollos be joined together in the same mind and the same judgment? ¿Tú crees que Pablo y Apolo se ven iban a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? As teachers? ¿Como maestros? Would they be together, joined together? ¿No ellos iban a estar juntos en un mismo parecer, unidos? You see, they would sí. have to be on one accord. Ellos iban a, a, a tener que estar en un mismo acuerdo, hermanos. So it says, for it has been declared unto me of you. He said, porque se me ha sido declarado de vosotros. What did Paul mean by that? It has been declared to me of you. Que lo que Pablo que está diciendo ahí cuando dice, porque me ha sido declarado de vosotros. The news is brought to them. About the, Corinthians. about the Corinthians' behavior. Mm -hmm. So in the Lord will have it come out and be brought to the Lord will have it come out and be brought to Paul. will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be brought to Paul. And the Lord will have it come out and be Hacia el pueblo, hacia Corintio, hacia la iglesia. It said, my brethren, by them which are of the house of Chloe. Dice, hermanos míos, dice por, dice, por los que son de Chloe. See, so those that was of the house of Chloe brought report to Paul, right? Entonces, esos de la casa de, de Chloe, ellos habían traído el reporte hacia Pablo de lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Jesse. And Chloe being... Part of the uh, church in Corinth. Right. Okay. Say that there are what? Contentions. Contentions among you. Dice que hay entre vosotros so what was happening in Corinth? Entonces, ¿qué estaba aconteciendo en Corinthio, hermanos? Contentions. Habían contiendas. Murmuring, strivings. Hay murmuración, envidias. Outbursts. Peleas. But they got baptized in water. Pero se bautizaron en el agua, hermanos. ¿Qué pasó entonces? But they're not understanding what water baptism represents, man. O sea que ellos no estaban entendiendo lo que el bautismo en agua representa en verdad. And all this contention would cause division. Did we see that before? Y todas estas divisiones y descensiones iban a causar qué? Divisiones. No miramos eso entre nosotros mismos antes. You had different cliques. Tenía diferentes grupos. Some people would sit over there in here uh, in this area, powwow. Era un, 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 un grupo de personas se sentaría en esta esquina, verdad? Con, era hablando entre ellos mismos. No, actually, in this corner. No, no, en, de verdad en esta esquina, pero en el lugar donde estábamos. Sí. Be mad, there's contention, there's strife going on, and then a matter of time, go. But they can give you cakes, cookies, candy, to befriend you. See, that's all good. We're going to read about some of these things. But what are they filled with? ¿verdad? Pero venían, ¿verdad? Con pasteles, venían con dulces, ¿verdad? Se, se, se uh, disfrazaban, ¿verdad? Con una sonrisa, ¿verdad? Con alegría, pero dentro de ellos, ¿qué había dentro de ellos? Them, full of strife. Porque dentro de ellos había pura, ¿qué? Puras peleas, discordias, ¿verdad? Divisiones. Emulation. ¿Verdad? Emulaciones. Sí. 
So that's why Paul had to deal with this stuff in the church. Entonces por eso Pablo tenía que exhortar en esto hacia la iglesia. Now look. Now this I say that every one of you says I am a Paul and I am a, of Apollos and I am of Cephas meaning Peter and I of Christ. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice yo cierto soy de Pablo pues yo de Apollos y yo de Cephas y yo de Cristo. Y'all checking that out right there? ¿Están viendo eso lo que está sucediendo aquí, hermanos? In the body of Christ, how you got four different groups in there talking about they are one of Peter, one of Paul, one of Christ. That's four different groups, man. Es eso en el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Cómo puedes tú estar en la iglesia? ¿Verdad? Y, 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 y hay dos, cuatro, cuatro diferentes grupos cuando uno dice yo soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolos, y el otro de Cephas, y yo de Cristo. No. ¿Cómo puede ocurrir eso, hermanos? Using the, these men name. Usando los nombres de estos, no, de estos hombres, hermanos. Now ask yourself, the brothers that they just named, were all those brothers about division? Entonces, pregúntate esta pregunta. Esos hermanos que fueron nombrados ahí, ¿tú crees que ellos eran de divisiones? No. Did all those brothers they just named, Paul just named, did they teach the same doctrine? Todos esos hermanos que Pablo había nombrado en esta carta, ¿tú crees que ellos uh, predicaban de divisiones? No. So they was going, these Corinthians was going off, man. They had spirits on them. Entonces estos, estos corintios estaban, estaban desviándose y tenían espíritus inmundos en ellos. This the stuff we got to be on guard for Israel, if we get caught up and we are part of some division and some negativity and murmuring and sowing discord, and it come out, your name is in there. You don't want to do that. Estas son las cosas que nosotros debemos de tener en guardia, hermanos. Porque si tú vas a estar, ¿verdad? Te vas a querer ser un grupo, ¿verdad? Donde tú te vas a querer estar murmurando, estar en envidias, todo eso va a salir en, a luz y tu nombre va a estar, ¿verdad? Nombrado entre esos grupos. See? We're family. Nosotros somos una familia, hermanos. And that's how you got to say, don't let Satan blind you when you reading things wrong. Y eso es como debemos permanecer. No dejes que Satán venga ¿verdad? y te ciegue y ahora tú comiences a ver todas las cosas malas, hermano. You see? So let's read on. He said, is Christ divided? He said, está dividido a Cristo? We know the answer, that's no. Nosotros sabemos la respuesta que es no. Was Paul crucified for you? Fue crucificado Pablo por vosotros? Or were you baptized in the name of Paul? O, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? So Paul tell him, don't put me in your stuff. Entonces Pablo les exhortaba y decía, no ponga mi nombre en lo que ustedes están queriendo hacer. Because Paul didn't baptize them in his name. Porque Pablo no los bautizó en su nombre. He said, I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius. Y por eso el 14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Because he said, if I would have baptized many other y'all, y'all could take the thing the wrong way and put it as if I baptized y'all in my own name. O sea, diciendo, si yo hubiese bautizado a muchos más de ustedes, ustedes lo hubieran tomado en maldad y ahora iban a poder decir que yo los bauticé en mi nombre. He said, and I baptized also the household of Stephanus. Y dice, bautizado sino a Crispo y a Gallo. So he dice, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y dice, y también bauticé la familia de Estefanas. Dice, mas no sé si he bautizado algún otro. Said, besides, I not, know not whether I baptize any other. Dice, mas no sé si he bautizado algún otro. See, so in certain cases, when Paul preached, would he baptize households? Entonces, en ciertas ocasiones, cuando Pablo predicaba, él bautizaba a algunas diferentes familias. Yeah. Sí. So he's not speaking against water baptism. Entonces, no está hablando en contra del bautismo en agua. Because he just said he baptized. Porque él está diciendo que él, él había bautizado. See. So let's read first 
Corinthians 3 and 1. Go ahead, Jesse. Vamos al capítulo 3 ahora, versículo 1. Just on the latter part it says, I know not whether I baptize any more, any, any other, what is that? Other Corinthians. He just named a few who he, he know okay. that he baptized. So now we get the spirit behind all this. Well, all this division, all this stuff coming from, what's the problem? You know what? We're going to read it. Entonces aquí vamos a dar la respuesta de ese espíritu que estaba habitando y de dónde estaban viniendo todas estas discursos y disensiones. Aquí vamos a leer de ello. 1 Corinthians 3 and 1. Versículo 1, capítulo 3. It says, And I, brethren, cannot speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos, dice, como espirituales, sino como carnales. Even as unto babes in Christ. Dice, como niños en Cristo. So what was Paul calling the Corinthians? Many of these Corinthians. Entonces que Pablo exhortaba a estos Corintios y los llamaba. ¿Cómo los llamaba? He was calling them carnal. That's what he was calling them. Les llamaba carnales. Did he have a right to say this? ¿Tú crees que tenía el derecho de decir esto? Because he's coming in the power and authority of Christ. Porque él estaba viniendo bajo el poder y la autoridad de Cristo. So who's really calling many of these Corinthians carnal? Entonces, de veramente, ¿quién es el que de veras les está llamando carnales a estos corintios? Christ. It's the Lord. Es Cristo, hermano. He said, I fed you with milk and not with meat. Dice, os di a beber leche y no vianda. See, so Paul was feeding them with the milk. But they weren't growing, spiritually growing. O sea que Pablo les estaba dando de beber esa leche, esa palabra, pero espiritualmente no estaban, cre no estaban creciendo. See, like you got a babe and you, you feed the babe milk. Así como cuando tú tienes un niño y le estás dando a leche a, a, a ese bebé. And when they're ready, because they're growing, you give them meat. Y ya cuando ya están listos, porque ya han crecido, ahora sí le vas a dar carne. But they weren't growing as they should in Christ because they weren't humbling themselves. Pero que pasaba que no estaban ellos creciendo no, en, en, en el evangelio, en la palabra. ¿Por qué? Porque no se estaban humillando, no estaban siendo humildes. Say, for hitherto you were not able to bear it, meaning of meat, neither yet now are you able. Dice, os dio a beber leche y no vianda porque aún no podías ni aún podéis ahora. Why? For ye are yet Carnal. Y aquí da la respuesta por qué? Porque todavía sois carnales. So what was holding them back? Entonces qué es lo que nos estaba deteniendo a estos de Corintio? Carnal, the flesh. La carnalidad, hermanos, la carne. They weren't being spiritual. They were dealing in the flesh. No estaban siendo espirituales. Todavía estaban habitando en la carne, hermanos. And when we deal in the flesh, what you going what works are you gonna see? Porque cuando tú estás habitando en la carne, ¿cuáles son las obras que van a salir de ti? Every single time we're going to read about it. Todas, cada, cada vez, todas, todas las veces va a salir esto de ti. Vamos a leer de eso. For whereas there is among you, meaning among the church. Dice, pues habiendo entre vosotros, o sea, en la iglesia. Envy. Celos. What's envy? ¿Qué, es, qué son celos, hermanos? Covetousness, jealousy, codicia, strife, ¿verdad? y contiendas, and divisions, y disensiones, divisiones. What's the divisions? They're sowing discord in there. ¿Y cuáles son las disensiones? Poniendo la discordia entre los hermanos. Meaning when you sow discord, meaning you pinning people against each other. Cuando estás, a, a, estás trayendo di, a discordia es porque traes malicia y estás poniendo a un hermano en contra de otro hermano. Emulations going on. La emulación está sucediendo. Say, are ye not carnal and walk as men? Dice, no sois carnales y andáis como hombres. So what was behind, truly behind the I'm a Paul, I'm a Paulos, I'm a Peter. Entonces, ¿qué de veras estaba sucediendo cuando los, los, estos hermanos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Cristo? ¿Qué es lo que estaba atrás de todo eso? What was really behind all that, Fidel? Pride. 
Huh? Pride. Pride. What else? El, la, el orgullo que más. Use the scriptures. Huh? Use the scripture. Envies. Envidias. Strife and divisions. Contiendas. See? Disensiones. Do you think Paul and him was about all that foolishness? ¿Tú crees que Pablo él 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 se relacionaba con todas estas tonterías? They didn't behave like that, did they? Los apóstoles y los hermanos ellos no 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 actuaban de esta forma. And that's why we always say, where did Paul start a camp? Peter got his camp. Paulo's got his camp. And what? <laughs> y por eso siempre nosotros decimos a dónde vas a leer tú. Que Pablo nos daba un ejemplo que Pablo él hizo su propio campamento y después uh, Apolos hizo su otra, su propia iglesia. ¿A dónde miras eso? No, ellos estaban en un mismo sentido, en una misma doctrina. And what you hear in Israel, I'm under general such and such. ¿Y qué hora, qué hora, qué ahora hoy es de nuestro pueblo? Uno dice, oh, yo estoy bajo el dominio de, de este pastor, yo estoy en el dominio de este general, o de este presidente, o de este vicepresidente. I'm of this camp, this ABC group. Yo soy de este, de esta iglesia. Yo soy de este campamento. Then when you meet some of them, they come up. What camp are you from? Y después cuando cuando tú los vas y y te relacionas con ellos, dices de qué iglesia sos tú o de qué campamento. Don't they do that in the gangs? No hacen eso en las pandillas, hermanos. That shouldn't be a question. What camp are you from? Eso ni debería ser una pregunta de qué iglesia eres tú. Camp land in Israel. Eso es lo que promueve el hombre para estar en, bajo el dominio de los hombres. And what you get out of it? Strife, envy, right? ¿Y qué va a salir de todo eso? No lo miras, no, no, has, no has participado en veces de eso cuando viene la discordia, viene la disensión, viene las discusiones y aún dentro de la familia. Envy. Pero viene la envidia. Then you hear some, I don't like this brother when he teach, but I like when Sabaria teach, so let me deal with Sabaria. Son los mismos que van a decir, oh, yo no me gusta como este hermano enseña, yo mejor me gusta más como el hermano Sabaria enseña, yo mejor me voy a oír como él enseña. I don't like Aron when he teach, because he come like this, so let me deal with Sabaria. Van a decir, oh, no me gusta como predica el hermano Aron, mejor yo me voy con, me gusta más como predica el hermano Sabaria, yo me voy mejor con él. They don't that be happening? No, no comienza a suceder eso. We can't be like that. No puedes hacer así, hermano. And some of them probably could have had hate for Paul and said, I'm of Apollos. Porque muchos de esos hombres orgullosos pudiesen tener odio hacia Pablo y decir, oh, yo me voy a mover con Apollos o con el otro hermano. Let's read on. Hay que seguir leyendo. For while one says, I am a Paul, Dice, porque diciendo el uno, yo siento ser de Pablo. And another, I am of Apollos. Y el otro, yo de Apollos. Are ye not carnal? No sois carnales, dice la pregunta. See? Yeah. Los está cortando, hermano. Because that flesh is in operation. That's Satan. Porque esa carne está operando y ese es Satán, hermano. In here, we in the body of Christ, we ain't supposed to get down like that. It happens. We got baptized like many of them. Y nosotros que estamos en el cuerpo y reposamos en Cristo, pero nosotros no podemos condicionarnos de esta manera. Pero eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo y muchos fueron bautizados. Say, who then is Paul? Dice, ¿quién pues es Pablo? And who is Apollos? ¿Y qué es Apollos? But ministers by whom ye believe. Dice, son ministros por los cuales habéis creído. Even as the Lord y, es, y, y eso es según gave to every man que, que a cada uno ha concedido el Señor so did Paul and Apollos exalt themselves entonces tú crees que Pablo y Apollos ellos se saltaban ellos mismos they humbled no, it's, ellos eran humildes it's the Corinthians that's going on no eran los Corintios que estaban siendo carnales que estaban operando así So he said, look, we just ministers. The Lord gave us to y'all to minister unto y'all. Pablo se le dijo, les dijo, nosotros solo somos ministros. ¿Cuál es el Señor nos ha usado para que, para qué? Para que ustedes puedan creer. Y el Señor nos concedió ese privilegio. So Paul letting it be known to the church that he's not down with any of that strife, division, emulation. He ain't down with none of that. He letting it be known to them. Entonces Pablo exhortaba al pueblo y le estaba diciendo con autoridad 
con nosotros, no vamos a relacionarnos con nada de esas contiendas y decisiones y celos, les estaba exhortando, nosotros no podemos estar haciendo esas cosas. He said, I planted. He said, yo planté. And Apollo's water. Apollo regó. See, so Paul can come and then teach, and then the Lord has sent Apollo's right behind him in water. <laughs> Entonces, eso quiere decir que Pablo, él pudo ver, ¿verdad? Comenzar a enseñar y predicar, y después el Señor mandó a Apollo's para poder ahora regar esa agua. See, so the seed will get planted, and then Apollo's will water this. O sea que la... La, la semilla fuese plantada y ahora Apolo venía y regaba esa, esa, esa semilla para, con agua para que pudiese nacer a través del poder del Señor. It said, but God gave the increase. See? Por eso dice, por a través del poder del Señor, por eso dice, más Dios ha dado el crecimiento. So end of the day, who gets the glory the most high? Al final del día, ¿quién es el que merece toda la gloria? El Dios Altísimo, hermanos. He says, so then neither he that planteth, Así que ni el que planta, see, neither the, it says, so then neither is he that planteth anything. Dice, Así que ni el que planta es algo. So what is Paul saying about himself? Entonces, ¿qué Pablo está diciendo de sí mismo? Hmm? He's nothing. He ain't nobody. Él, él no es nadie, hermano. O sea, dándole la gloria al Padre. Then that's where we're trying to relate to the church. We ain't nobody, but you got many brothers with these flattering titles think they somebody. Y eso es lo que nosotros le decimos de la iglesia. Nosotros no somos nadie. Pero miras a través del mundo, ¿verdad? Y, tra y tra través del pueblo del Señor. Hombres que vienen con títulos de hombres que se creen que son más grandes que Dios. They say, neither he that water. Dice, ni, a, ni el, que, el que riega. Meaning, Paul, uh, Apollos is nothing also. O sea, diciendo que Apollos también no es nadie. But God that giveth the increase. Sino Dios que da el crecimiento. Now, he that planteth and he that watereth are what? Dice, y el que planta y el que riega son qué? One. So what do you mean? He's telling them. What is he telling them? Son una misma cosa. O sea, ¿qué les estaba diciendo? There's no division between them. Between who? Paul and Apollo. See? Que no había disensión ni divisiones entre Pablo ni Apollo, hermanos. They weren't about dealing with that foolishness. Ellos no se relacionaban con esas tonterías, hermanos. Coming with different doctrines and all this, and they constantly striving and contending and all that. We used to have councils like that. It'd be crazy councils. Sí. Viniendo con diferentes doctrinas y contiendas, ¿verdad? Y peleas entre ellos, ellos mismos. Hubo un tiempo que en la conferencia, en, en, las, en, los, en el concilio, esas cosas ocurrían. Habían hombres, ¿verdad? Con, ¿verdad? Viniendo con, con todas estas peleas. Men had loaded questions. Teniendo a los hombres con, con, con preguntas seductivas. And you'd be like, where is question coming from? Y tú, y tú, y en esos momentos tú te preguntas, ¿de dónde están viniendo estas preguntas? Questions like, why we need to salute when we come over each other's house? Preguntas cuando, <laughs> preguntas como, ¿por qué debes a, a saludar a los hermanos cuando tú vas a la casa de ellos? What's wrong with salute? ¿Qué es, qué es malo de, de dar una salutación, hermanos? It's not really the salute. No es de, de veras, no es el, el problema, no es el saludo. Es, hay algo más atrás de eso. There's other things going on. Hay otras cosas que están dentro de, del corazón de ese hermano o de esa hermana. You see, so they, these be spirits. Israel. Estos son espíritus en mundos, hermanos, que están trabajando. Estamos en, en, en una guerra con espíritus, hermanos. So I'll finish this up. It says, every man shall receive his own reward according to his own labor. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. So we to be one, Israel. Entonces nosotros debemos ser uno, Israel. Yeah, many of these Corinthians would be like, one body. But then behind the scenes... Is division, strike, everything else going on? Porque esto lo mirabas en Corintio, era uno diciendo, somos un cuerpo, pero atrás de las escenas, verdad, en oculto, en la oscuridad, estaban de envidias, discordias, verdad, divisiones. 
they're sowing discord, all type of other stuff. ¿Verdad? ¿Verdad? Trayendo malicia, ¿verdad? Y diferentes cosas de maldiciones entre ellos mismos. So real quick, let's get Ecclesiastes 28. Yeah, brother. Vamos en el, en el Ecclesiástico, en el, en el Apocrypho, en el capítulo 28. Just saying the scripture that popped in my mind is Christ the Bible. And when you got to verse 8, now he that planted and he that watered are one. That shows Christ is not fire. Right. So who's the one who planted and who watered? Paul planted. Paul is water. They were one. Remember we asked Paul the question, who taught Paul? Which was Christ, but who taught Apollos? Aquila. See? But they still moving together. That's the positive thinking and mind frame we got to carry throughout this truth, Israel. Don't let Satan play on your mind. The Lord has shown us these things time and time again. And if Israel act like we don't know. All praise and glory be showing us things and giving us the experience to see things and look out for our people. That's what we're here for. To look out for you. See, we ain't here to watch you and look for a fault. That's not the spirit. We're here to help. You see? Where now the Lord is getting the glory and y'all spiritually growing more and more in the faith. That's what it's about. That's it. There is no... I got a problem with this sister. I'm not going to say nothing. I'll just watch it blow up. That's called malice. You see? And that we're saying that because that's what has happened. Entonces, hermanos, como Pablo, por eso preguntamos de Pablo, ¿quién es el que le enseñó? El Padre, a través de Cristo. ¿verdad? Y entre Pablo... ¿verdad? Él enseñó a los otros hermanos ¿verdad? y todos ellos estaban en un mismo sentido, hermanos. Y así nosotros, por eso el Señor nos ha bendecido con esta sabiduría. Y nosotros debemos seguir en el Evangelio de la Verdad para que nadie nos pueda engañar. Nosotros no vamos a estar aquí para poder estar vigiándote y diciendo a ver cuál falta podemos encontrar. No, eso no es el Espíritu. Nosotros estamos aquí para ayudarles. ¿verdad? Para predicar el Evangelio de la verdad, para que ustedes puedan seguir y podamos estar juntos. Pero cuando tú miras a tu hermano y está haciendo algo incorrecto, ¿verdad? y tú solo lo dejas pasar y, no, y, no, y, y, y solo estás mirando su caída, eso es malicia, hermano. Y eso no puede acontecer en el cuerpo. Nosotros debemos estar en un mismo sentir y creer, porque Cristo, Él no está dividido. So we say this because many these brothers and sisters that left, they got doctrines with them, Israel. And, and you may run into them. Hey, most high Christ, bless you. Hey, cordial. But you start entertaining them spirits and you want to hang and be buddy, buddy. Say, so going to get you. Whoa, whoa, what's wrong? Listen. Get Ecclesiastes 13 and 1. Real quick. Entonces hicimos estas cosas, hermanos, porque muchos de los que se fueron, se fueron, ¿verdad? Y tenían muchas doctrinas. Y te vas a poder atravesarte a través de ellos. Pero cuando ya comienzas a hablar con ellos y entretener sus doctrinas, entonces ahí es cuando estás jugando con Satán. Vamos al, al capítulo 13 de Eclesiástico. So we're saying and encouraging the church, exhorting the church, we have to be more spiritual. Entonces nosotros estamos aconsejando a la iglesia y exhortándola que debemos ser más espirituales. Eclesiástico 13, versículo 1. He that toucheth pitch shall be defiled therewith. Who knows what pitch is? Dice, al que toca la brea se le pega en la mano. ¿Quién sabe qué es la brea? Because things, the ark, will be made out of pitch. Porque la arca del pacto la habían la, la habían hecho de de, de esa brea. Like some kind of tar. Yes. 
Yeah. Viene de los árboles, esa, esa brea. So, so look at the analogy. Entonces mira la analogía, hermanos. The analogy is spiritual. La analogía es espiritual. So if you touch pitch, it's going to get on you and stay on you. Porque si tú, tú tocas la brea, se te va a pegar en la mano. Well, now you become defiled. Ahora tú ahora te contaminas, hermanos. De la contaminación. Read on. Lee. And he that have fellowship with a proud man shall be like unto him. The why just tell us that. Y dice que el que se junta con los bur burlones llega a ser como ellos. ¿Por qué no está diciendo eso? What's the spiritual understanding with that? ¿Qué, el, qué es el significado espiritual de eso? Z. Because like we just, the, the first part, he that touches pitch, which is that tar, shall be defiled. Because now, you, you touch that pitch, now it's all on you. You know, it's, it's like you look at your hand like, damn, you know, I got all this on my hands because you're touching that pitch. You're dip, you dealing with that pitch. You start looking like, what's that, Spider-Man character? <laughs> Venom. <laughs> oh, yeah, the black one. Go yeah. ahead. And it says here, and he that, excuse me, and he that hath fellowship, so the fellowship means you got to be partaking and hanging out and dealing with mm -hmm. more than just once. You constantly want we fellowship because like we fellowship every Sabbath. You doing the same thing with this, you know, with this person. And it says, "Will with a proud man will be like unto him." In other words, you're gonna have the same characteristics as this person now because you constantly around. Because the spirit on them gonna do what? Step on you. O sea que el espíritu de ellos maligno ahora se va a brincar en ti. Now can we go against this? It ain't gonna happen. Entonces ahora nosotros podemos ir en contra de esta escritura y decir eso no va a pasar conmigo si yo me junto con ellos. Now we start sound like Peter. Ahora vas a comenzar a sonar a a a sonar como como entonces debemos tener verdad estar vigilando en lo que estás entreteniendo hermanos. We can't be entertaining negativity, Israel. No puede estar entreteniendo, verdad, la negatividad, hermanos. If I keep entertaining negativity, negativity, and all, I'm gonna bring it to you. Porque si tú sigues entreteniendo esa negatividad, atrás la negatividad, eso se 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 va a brincar en ti. Es un espíritu. And I start acting this way. What are y'all gonna do? Si, y, y, si yo, y si tú comienzas a actuar en esa, en esa negatividad, ¿cómo que crees que, que va a acontecer con los demás? You know, say, yeah, you're all right, you are <laughs> Y tú debes de decir, ¿estás bien, hermano? ¿Qué you, te pasa? You know, because <laughs> that's what we're trying to let other brothers and sisters know before they left. And then now they at picnics with other cats that left. That's what we're trying to say. It, as if that's the apostle's doctrine. And we just want to let you know that you are not alone. See, and what happened? They started getting negative spirits on them. We seen that. Y esos esos espíritus negativos se metieron en ellos y nosotros los vimos con nuestros propios ojos. Can say, can we, so can we safely say, though, those of y'all that know, can we safely say they got spirits on them? Yes. Nosotros que estamos aquí, lo que, lo que vimos eso, podemos decir, verdad, bien decir que ellos ten, tenían espíritus inmundos dentro de ellos. So sí. we, we just relay to y'all what has happened and what we, the Lord has shown us. Y nosotros solo estamos relatando... Era lo que nosotros vimos y lo que el Señor nos ha mostrado era para advertencia, para que exhortación para ustedes, porque les amamos. Okay. Scripture say, he that, I'm paraphrasing, keep company with wise men, shall be wise. Cristo dijo que estamos eh, parafiseando, es el que, el que se junta con sabios se va a hacer sabio. Why is that? ¿Por qué, ¿por qué crees que dijo eso? Eso es en Proverbios. Why is that? Use the same analogy. <laughs> the same spirit that's on them will jump on you. O sea que ese mismo espíritu que se está juntando con las personas que tienen el Espíritu Santo, eso también va a ser contagioso hacia ti. But a companion of fools shall be destroyed. Pero el que se junta con los tontos va a ser destruido. Why? ¿Por qué? Because he 
See? See? So just ask the gangster. And a, a parent say, don't hang around them boys. They ain't no good for you. Ah, what the child usually say. Whatever. <laughs> Pero y después el, el que dice el, el, el niño o el hijo dice, no, no me va a pasar eso. Y, dice, y, y el padre le está dando advertencia a su hijo, pero ¿qué pasa con ese hijo? They, that child keep with that group. Y cuando ese hijo o hija comienza a juntarse continuamente con ese grupo, What's gonna ¿qué le va a pasar a ese niño o a esa niña? <laughs> ahora ese, ese niño o niña ahora son cholos. He gonna start taking on the nature of that that hood. Va a comenzar ahora a tomar la naturaleza de 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 ese de ese ambiente de de esa forma de ser. You see, wearing his shirts with one button up top here. Para no ser las camisas todas todas botonadas hasta arriba. Pants above his navel. How you pants up there? Los pantalones arriba arriba hasta el pecho. Then you got the other ones, the pants down here. Y tienes a los otros que tienen a, 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 ¿verdad? Abajo de, a que se le miran los calzoncillos. So you won't even know how to wear our pants. Then they be on our waistline. Y nos enseña que no saben usar sus pantalones porque no debemos tener el pantalón en la cintura. Now the pants too tight. Y ahora, ahora la moda es que ahora los pantalones tienen que ser pegados. ¿Ves, ves cómo Satan juega? Oh, the Esos son espíritus, hermanos. So what we talking about Israel today is the gospel. We either gonna believe it or we not. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos hablando y predicando hoy, ese es el evangelio. Lo vas a creer o lo vas a negar. So we can't bring the opposition. No puedes traer la oposición, hermanos. We get in the scriptures, Israel, the Lord is talking to us, and he be warning us, because he knows things that are happening before they happen. El Señor, tenemos las escrituras y nos está dando la sabiduría, y el Señor nos está hablando, hablando antemano, porque él sabe las cosas que han de ocurrir antes que sucedan, hermanos. So this Ecclesiastes 28, you can read it on your own. Ecclesiastico 28. But this in this chapter the Lord be talking about how we not to seek vengeance. Aquí en este capítulo el Señor nos está hablando cómo no nos, nosotros debemos buscar venganza. And we for, we will forgive our neighbor the hurt that they have done unto us. Y debemos ahora perdonar a nuestro vecino verdad que ha traído dolor hacia nosotros. Now how many people we didn't hurt? Pregunta cuántas personas tú no hiriste? We still be hurting each other. En veces entre nosotros mismos todavía nos dañamos nosotros mismos. That go on in our homes. Eso pasa aún en nuestras casas. But are we supposed to hold the person to the hurt? Pero nosotros debemos guardar ese enojo y ese rencor dentro de nosotros. And, and, and nourish the hatred. ¿Verdad? Y, y, y ahora alimentar ese odio hacia esa persona. And then go to the Lord and say, uh, Lord, forgive me of my sins. Y después ir ante el Señor y hincarte delante de su presencia y decir, oh, perdóname por mis pecados. That's what these verses are saying from the first verse in the 28th chapter. Estos son lo, lo que estos versos están diciendo desde el primer verso. And then it, it tells us in the seventh verse that we to remember the commandments. Y en el versículo 7 nos, nos dice que, record, que recordemos los mandamientos. And bear no malice to thy neighbor. Y no odies al, al prójimo. What it means to bear. ¿Qué significa, verdad, cuando estás queriendo, verdad, que él, ese, ese yeah. odio es el prójimo? So we're not to hold on to the malice against our neighbor. Entonces que no debemos de tener, verdad, esa malicia hacia nuestro prójimo. So why would one hold on to the malice or hold on to the enmity? Why? Porque una persona quisiese guardar, verdad, y entretener esa malicia dentro de, de, de ellos mismos. ¿Por qué? What would be the cause, usually? Porque fuese la causa. Would you say? Still hurt. We be still hurt. Porque todavía tienes dolor y estás dañado dentro de ti. Y debes de, de decirle al Señor que quite ese dolor de ti. Remember the commandments. Y se recuerda los mandamientos. When we hurt, we forget the commandments. Cuando nos hacen daño, 
se nos, a veces se nos olvida los mandamientos de Dios we forget Leviticus 19 se nos olvida Levítico 19 see when we're grudging cuando tenemos rencor we ain't saying nothing to each other ya ni nos saludamos ni nos hablamos los unos los otros you see latter part of 7 says remember the covenant of the highest and what y se piensa en el pacto del altísimo y que Wink at ignorance. Dice, perdona las faltas. So a lot of times people that have done something to us, I know to me, in the past and different things, it was all in ignorance. <laughs> Entonces, recordando, ¿verdad? En, en un tiempo de nuestras vidas, tal vez alguien nos hizo daño, ¿verdad? Pero debemos saber que eso fue en ignorancia. So I would have to let it go, even though I was hurt, because if I don't let it go, now I'm not being compassionate. Entonces, sabiendo que aún me hiciese daño, yo tenía que dejarlo ir. Porque si ahora yo no lo dejase ir, entonces ahora yo no estoy teniendo compasión, hermano. Porque ahora yo no te estoy enseñando misericordia. ¿Por qué? Porque estoy, tengo odio y estoy enojado con vos. So how can I possibly have compassion in me? Entonces, ¿cómo puedo yo tener compasión en sí mismo? See? So let's read on. Abstain from strife. Aléjate de las peleas. And thou shalt diminish thy sins. Dice, y evitirá, ev, evitir, evitarás pecados. See, the word diminish means to like reduce. Cuando evitas algo, estás reduciendo. But if we, inch, we getting into strife and all that as brothers and sisters, guess what? Starts to happen. More and more things start to produce themselves. Pero cuando comienzas no alejarte de las peleas y estás continuando en esas envidias y todas esas cosas, qué es lo que va a comenzar a crecer? Pecado tras pecado, más pecado, hermanos. Next come knives out. Después de eso vienen ahora los cuchillos. Then guns. Después las las armas. We fight. Después están más en peleas. You don't think it can happen, in Israel? No crees que eso puede suceder, Israel? With fringes and blue border on. Puedes estar con tus franjas y tu cordón azul. And a Bible in your hand. Y tu una Biblia en tu mano. So what did the Lord say, Israel, brothers and sisters, abstain from strife? Por eso dice el Señor, aléjate de las peleas. What were the Corinthians doing? Que estaban haciendo los de Corintio. They were striving. Estaban en peleas, en disensiones, hermanos. Did they keep Passover? Guardaban ellos la Pascua? Sí. Did they do communion? Hacían la comunión ellos? También lo hacían. What was behind all that though? Pero que estaba en oscuro, en la oscuridad, donde nadie lo miraba, solo el Señor. ¿Qué estaban haciendo? Carnal. Driving and division of the sea. Estaban en carnalidad, hermanos. En disensiones, en envidias, en malicias. So it says, for a furious man will kindle strife. Dice, porque el, el, el colérico, o sea, que tiene cólera, dice, enciende peleas. See, so when that fury is abiding in us and we hot tempered, we're going to get it sparked. Entonces, cuando esa furia está dentro de ti y tienes el tempa, te, temperamento alto, entonces ahora tú vas a querer hacer peleas. So we don't want to spark conflicts, Israel, when we're angry. The scriptures say, be angry, but sin not. Entonces nosotros no queremos encender, hermanos, ¿verdad? Peleas, porque la escritura dice si estás, si estás uh, enojado, ¿verdad? Pero no peques. That's the point. A sinful man disquieted friends. Dice el, el pecador siembra discordia entre amigos. So what it mean disquieted friends? ¿Qué significa el pecador que siembra discordia entre amigos? Because he, he or she is not about harmony. Porque ella o él no, no, no tiene nada de armonía. Nobody want to hang around him? Uh, no, a like simple man. A simple man, just quiet and friends. So like he, it sounds like he going like back and forth or he putting the bench between both and one and another. That's right. That's discord. Está sembrando discordia, hermanos. Divisiones. He pinning one. He or she, one against another. He don't want them, he don't like that harmony in Christ. O sea, con la malicia, ¿verdad? De Satán, viene y está sembrando semillas, ¿verdad? De negatividad para que los hermanos estén en discordia. You see? 
Why? Because they sinful. ¿Por qué? Porque son pecadores. And here it is. And make a debate among them that are at peace. Y donde hay paz, esparce calumnias. See, he had two brothers, two sisters, was cool at first. Then you got the Sith Lord. And then. <laughs> Aquí tienes a dos hermanos que eran alegres, estaban juntos, ¿verdad? En armonía, pero de repente viene ahora este hombre pecador y hace qué? Now the two brothers, two sisters, they at odds, debating. Ahora esos dos hermanos o hermanas ahora están en contra de sí mismos y están en debates. So that's why Paul was had to get on the Corinthians like this because Christ knew what was happening. So it could stop. <laughs> y por eso Pablo, a través del de la poder y la autoridad de Cristo, verdad, tuvo que exhortar al pueblo de Corintio. ¿Por qué? Porque estaban en estas mismas situaciones. So you had some history we can read about where we can get it real quick in, in, in the time of David, in 2 Samuel. We'll read that. 2 Samuel 13. Real quick. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 13. We're going to just jump through it. But what had happened is that David's daughter had got raped. Lo que había pasado aquí es que la, la hija de David fue violada. By her own brother named Amnon. Por su propio hermano. Uh, por su propio hermano. See, and this fornication and foolishness went down in his house because, remember, David had committed adultery and all that. So and David's other son, named Absalom, he had a misunderstanding on like why ain't David dealing with Amnon. Y, y el otro hijo de David, Absalón, él estaba confundido por, y, y se preguntaba por qué David no está corrigiendo a su otro hermano. So what usually happens in Israel when we have misunderstandings? What did it usually turn into? Y entonces, ¿qué usualmente pasaba en nuestro pueblo cuando había discordia y había, no estaban en el mismo sentido y no había comunicación y, y había confusión en, ese, en, en, ese, en el pueblo? ¿Qué pasaba? It turns into hatred. Ahora eso se tornaba hasta que, hasta odio. So this is 2 Samuel 13 and 1. Versículo 1. Segunda de Samuel 13, versículo 1. And it came to pass after this that Absalom, the son of David, had a fair sister. Aconteció después de esto que teniendo Absalom hijo de David, una hermana hermosa. Whose name was Tamar. Que se llamaba Tamar. And Amnon, the son of David, loved her. So we know this love is not the love of the scriptures, lust. And Amnon was so vexed that he fell sick for his sister Tamar. So this, this man here, Amnon, He actually got sick over lusting after his own sister. You say, for she was a virgin, and Amna thought it hard for him to do anything to her. But Amna had a what? A friend. Un amigo. You think this is a good friend? Ahora pregunta, ¿tú crees que este iba a ser un buen amigo? Whose name was Jonadab? Que se llamaba Jonadab. The son of Shimei. Hijo de Simea. David's brother. Hermano de David. And Jonadab was a very subtle man. Y Jonadab era hombre muy astuto. So that show you that he ain't a good friend because he's subtile. <laughs> En todo esto nos enseñaría que este no era un buen amigo porque este era un hombre muy astuto. Meaning he's crafty. O sea que venía con seducción en, en astucia, ¿verdad? Pero astucia satánica. He said, and he said unto him, why thou being the king's son lean from day to day? Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día y de día vas enflaqueciendo, enf enflaqueciendo así? Will thou not tell me? 
Dice, no me lo descubrirás a mí. And Amnon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. And Jonadab said unto him, lay thee down on thy bed and make thyself sick. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. And when thy father cometh to see thee, say unto him, I pray thee, let my sister Tamar come and give me meat. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. And dress the meat in my sight that I may see it and eat it at her hand. Y prepara delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. So it's Jonadab, he's the one giving Abner the scheme. Entonces aquí podemos ver que este hombre, Jonadab, le estaba dando ahora la estrategia, ¿verdad? O el plan, ¿verdad? De esta tra tragedia que iba a ocurrir. On how to, how to force himself to get him to lay with his sister. En cómo eh, eh, le estaba dando instrucción cómo él podía forzarse para ahora tener y violar a su, a su hermana. See? So now, in other words, I'm going to have to play like he's sick. <laughs> Entonces, en otras palabras, pero Amón tenía que ¿verdad? Uh, fingir que estaba enfermo. In, the, in front of David. ¿verdad? En frente de David. So what eventually happened? Entonces, ¿qué creen que, que, que pasó? Tamar eventually got raped by her brother. ¿verdad? Tamar fue violada por su hermano, hermanos. Now we have verse 20. Ahora vamos al verso 20. So it says, and Absalom hurt And Absalom, her brother, said unto her, Have Abner, thy brother, been with thee? Y le dijo su hermano Absalom, ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Behold now thy peace, my sister. Pues calla ahora, hermana mía. He is thy brother, and regard not this thing. Dice tu hermano es, no se anguste tu corazón por esto. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. But when King David heard of all these things, he was very raw. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. So David heard what happened, he's angry, right? Entonces David aquí podemos ver que él escuchó lo que había acontecido y estaba bien enojado. What could he really do? Remember what he had done? <laughs> he committed adultery. Pero qué podía hacer él? Recuérdate lo que él hizo. Él le había cometido adulterio. See, so now Absalom, he don't only have art with Amnon. Who else you think he got art with? Entonces ahora Absalón ahora no solo tenía discordia con con a, a, con Amón, sino que ahora también tenía discordia con quién? He has art with David. Con David también. It says Absalom spoke unto his brother Amnon neither good nor bad. Dice más Absalón no habló con Amón ni con Amón ni malo ni bueno. So what's happening? Entonces ahora qué había ocurrido? Oh, speak no good or no bad, so he, he hiding. Ah. Uh -huh. He hiding. So now he's just dealing with Amnon, right? Mm -hmm. O sea que ahora ya ni que ni se que casi ni se querían hablar y ahora solo lo estaba todo lo que él sentía lo estaba escondiendo dentro de él. See, so he's just dealing with Amnon, just like you know, okay, this what went down, but you already know he's angry. Entonces, oh. Amón sabía todo lo que Absalón había sabía sabía lo que había acontecido, pero sabía que Amón sabía que él estaba enojado. It said for Absalom did what? It said, aunque Absalom qué? Hated. hated Amnon because he had forced his sister Tamar. He said, aborrecía a Amor porque había forzado a Tamar, su hermano. And it came to pass after two full years. He said, aconteció pasado dos años enteros. That Absalom had sheep shears in Baal Hazor. Que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor. Which is beside Ephraim. Que está junto a Efraín. And Absalón invited all the king's sons. Y conmovido Absalón a todos los hijos del rey. 
And Absalom came to the king, meaning David, and said, Behold now, thy servant hath sheep shears. Y vino Absalón al rey, o sea, David, y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Let the king, meaning David, I beseech thee, and his servants go with thy servant. Yo ruego que venga el rey, o sea, David, y sus siervos con tu siervo. See, so Absalom want David and his servants to come join him with his sheep shears. Entonces Absalón y quería que David y sus servidores viniesen ahora a estar con él ¿verdad? Con, con sus esquiladores but remember for two four years still he got that hatred pero recordando que por dos años enteros Absalón él tenía ese odio dentro de él and the king said unto Absalón no nay my son let us not all go lest we be chargeable unto thee me a burden y respondió el rey, o sea, David al salón dijo, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. And he pressed him, how be it he would not go, but blessed him. Y aunque por, y, y por fío con él, no quiso ir, mas lo bendijo. So David didn't go, but he blessed Absalom. Entonces David no, no, no fue, pero lo bendijo al salón. Then said Absalom, if not, I pray thee, let my brother Amnon go with us. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros, Amón, mi hermano. Aquí hay un problema ahora. And the king said unto him, why should he go with thee? Y el rey le respondió, para qué ha de ir contigo? But Absalom pressed him that he let Amnon and all the king's son go with him. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. So this is what we call, when you hear it say, hidden hatred. Entonces eso es lo que llamamos como cuando decimos uh, ese ese odio escondido. That's this right here. A a a Absalom represent our old man. Aquí eso es lo que significa Absalom representa al viejo hombre. It said now Absalom had commanded his servants saying, Mark ye now when Amnon's heart is merry with wine. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. And when I say unto you, smite Amnon, then kill him, fear not. Y al decir yo, herir a Amón, entonces matale y no temáis. So from hatred comes out what murder. Entonces del odio sale, ¿qué es lo, lo que sale? ¿Qué es lo que reproduce? Yep. Uh, uh, viene a, a matar a alguien. Say, have not I commanded you? He said, pues yo os lo he mandado. Be courageous and be valiant. Es esforzados, pues ser valientes. And the service of Absalom did unto Amnon as Absalom had commanded. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Say, then all the king's sons arose and every man got him up upon his mule and fled. Dice, entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. And it came to pass while they were in the way that tidings came to David saying, Absalom have slain all the king's sons. Estando ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. And there is not one of them left. Y dice, y ninguno de ellos ha quedado. So that wasn't necessarily true. Y eso en verdad no había acontecido así. So then the king arose and tore his garments and lay on the earth, and all his servants stood with him with their clothes rent. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. And Jonadab, the son of Shimei, David's brother answered and said, Let not my lord suppose that they have slain all the young men, the king's sons. Pero Jonadá, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. For Amnon only is dead. Pues solo Amón ha sido muerto. Who is that? ¿Quién es él? Who talking? ¿Quién está hablando? Like show of hands. Who is, who is yeah, who's talking to David? ¿Quién está hablando a David aquí? Jesse. Um, I want to say uh, 
Yeah. Jonah, Jonah, Jonah Dab. Right. Who was that? The son of um, Shimon, David's brother. His, um, I think it's his cousin. Okay. Está hablando con Adán, el 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 hijo de de Simea, hermanos. So he so so he's let David know. Look, all your sons ain't dead. Only Amnon is dead. Entonces él le estaba diciendo, recuerda de que este era un hombre astuto. Le estaba diciendo, no todos han muerto, solo Amón ha, ha muerto de tus hijos. What part do he have in any of this? You remember him? ¿Qué parte tenía él de todo esto? ¿Qué es lo que no no él comenzó todo esto? Crafted. So was David around deceitful brothers? Entonces, ¿tú crees que David estaba rodeado de hombres engañadores también? See, that's why I say that he was a subtle man. Por eso leímos en el comienzo que él era un hombre astuto. Yes, I'm. Right. So it says, by the, it says, for by the appointment of Absalom, this has been determined from the day that he forced his sister Tamar. Look at it. Y dice, porque por mandan, mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a tomar su hermano. So Jonadab knew that Absalom was angry all that time since Tamar got raped. Entonces Jonadab, él sabía ¿Verdad que Amón, o sea que Absalón estaba enojado con odio contra Amón desde ese día que Amón forzó a tomar su hermano? So why he, he ain't telling David his part in it? Entonces, ¿por qué tú crees que Jonadá no le estaba diciendo a David el, la parte que él había, eh, que él había hecho todo esto? So should we move in this fashion? ¿Tú crees que nosotros debemos movernos en ese estilo, en esa forma? See, but it happens, so we have to repent, right? Pero pasa, hermanos, y por eso debemos arrepentirnos. So now let's jump over to 15. Vamos al capítulo 15. 15, and I'll read this verse 1. Versículo 1. So does Absalom still have aught with David? Entonces, ¿tú crees que ahora Absalón también tenía una discordia con David? Sí. Let's read it. It said, it came to pass after this that Absalón prepared him chariots and horses. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos. And 50 men to run before him. Y 50 hombres que corriesen delante de él. And Absalón rose up early and stood beside the way of the gate. Y se levantaba un salón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. And it was so that when any man that had a controversy came to the king for judgment. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Then Absalom called unto him and said, Of what city art thou? Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? And he said, meaning the person would say, Thy servant is one of the tribes of Israel. Y él respondía, o sea, la persona respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. And Absalom said unto him, see, thy matters are good and right. Entonces Absalom le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. But there is no man deputed of the king, meaning David, to hear thee. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey, o sea, David. You see what he doing? Es lo que estaba haciendo. So when he had see a different Israelite, he would befriend them. Entonces cuando él miraba a otro israelita dice que él él escogía esas amistades. He asked him, "What tribe are you from?" Right? Y le preguntaba, "¿De qué tribu eres?" And so, "What's your what's what, what's your case? What's what's the matter?" O sea, ¿cuál cuál cuál es tu caso? ¿Qué está pasando? And they would tell him the case, and then he'd be like, "That's good, but you know what? David don't have nobody to really stand for your cause." Y le decía y cuando lo oía el caso dice, "Oh, eso está bueno." Pero venía y les decía, oh, pero ahorita David no tiene alguien que te pueda oír, o, oír tu caso. But it seemed like he's, he's, he's cool, he's straight with Israel, right? Pero él, él, él tú podías mirar que, que Absalón se podía mirar como que todo estaba bien, que no había ningún problema con Israel, ¿verdad? 
No, absolutely not. Not because he have a problem with his father. Entonces podemos también ver que no estaba bien. Él todavía tenía un poco de odio y tenía un problema con su padre, David. Israel cool, but my dad he a dirty, rotten scoundrel. Diciendo Israel está bien, pero mi padre es es un hombre un hombre malo. Then say, Absalom said, "Moreover, oh, that I were made judge in the land." Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? So he want to be somebody. Entonces aquí podemos ver que ahora Absalón él quería ser alguien, verdad? Oh, that I were made judge in the land. Dices, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? That every man which have any suit or cause might come unto me, and I would do him justice. Dice, para que viniesen a mí todos los que tienen plito o negocio, que yo les haría justicia. Does that sound good, Israel? ¿Tú crees que eso suena bien saliendo de la boca de Absalón? That sound good, right? Eso quizás pueda sonar bien. Because he's not about justice and all that. He got hate for his father. Pero sabemos que no era de justicia porque él tenía odio contra de su padre. But he befriended Israelites. Pero él estaba cogiendo ¿verdad? las amistades ¿verdad? con israelitas. See? So we, we saying this because you be having a lot of Israelites on this social media and befriending people and, and they be talking junk. Them brothers and sisters, y'all don't know them and this is inbox me. I'll give you the... Come on, man. <laughs> y hicimos esto porque muchas personas en estas en estas en medios sociales, verdad, y como comienzan a, a decir, oh, quieres ser mi amigo, y dicen, no, oigas a esos hermanos que predican, mira, mándame un correo electrónico y te voy a decir la verdad de esos hermanos. So just that talk and that outward look good. We talking about what be inside of us, though. Entonces lo decimos porque eso ese habla como hablan y se presentan se mira bien, pero qué es lo que está dentro de ellos. Then it says verse five, and it was so that when any man came nigh to him to do him obeisance, y cuando dice acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, he put forth his hand and took him and what? Dice, él extendía la mano y la tomaba y qué? See, see what Absalom would do? Y lo besaba. ¿Ves lo que Absalom estaba haciendo? Get up, Israel. Tratando de, de, de traer, ¿verdad? Una, una falsa ilusión, ¿verdad? Que de veras los amaba, pero que estaba dentro de él. I love you, most high in Christ, bless you. Diciendo de hoy, oh, yo te amo, Dios te bendiga, mi hermano. You see? Let's read on. And on this manner did Absalom to all Israel that came to the king for judgment. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. So you see how he would deal with Israel? Ves como él verdad venía y lidiaba con Israel. On, on this type of manner all the time. Todas las veces él se conducía en esta manera. Y'all seen some of this before? No han visto esto en veces en, 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 en diferentes hermanos y hermanas. We have, right? Nosotros lo hemos visto. <laughs> See, but it, it look good on the surface, but you got to understand a lot of times you be dealing with a lot of different issues with these people and they, they really not trying to repent. Se mira bonito en el exterior. Pero dentro de ellos no vas a ver que están ellos lidiando con muchos problemas y muchos espíritus inmundos, ¿verdad? Que, los, que en, ver, en verdad ellos tienen que primero arrepentirse. So certain things will come out because they just can't hide it. it got, the flesh is there, so it'll keep coming or showing itself, then they back up. Ciertas cosas se van a manifestar porque no van a poder esconderlo, ¿verdad? Porque están viviendo en la carne. And they'll come in the guise of charity. Y se van a disfrazar, ¿verdad? En el amor. Any coming like that? No está viniendo así Absalón aquí con los hermanos israelitas. He seems charitable. Se mira como si tiene amor él. It's just that the Lord showing us not. Look, I'm telling you, Israel, this is a facade. Pero el Señor nos estaba enseñando, nos está enseñando no, no era así. Esa es una mentira. Lo voy a revelar. Mira, como en verdad lo que está dentro de este hombre. 
It says, so Absalom stole the hearts of the men of Israel. Y por eso dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. So what did he do? Entonces, ¿qué hizo? He befriended them, didn't he? Vino y, y ahora escogió sus amigos. O sea que lo, los engañó para, para que fuesen y creyeran en él como si fuese su amigo. Pero en verdad sabemos que tenía odio dentro de él. And Israel, no, they getting caught up in some junk. Israel no sabía que estaban siendo cautivos a través de una malicia. So we got to understand because a lot of time we don't be knowing what's going on. And if we don't know what's going on, we can think we said it, with, but we don't what the scriptures say. If you don't have understanding, hold thy hand over your mouth. Todos nosotros debemos observar y entender. Porque pueden pensar que lo estás entendiendo y observando, ¿verdad? Pero si... No tienes el entendimiento como hizo la escritura. Dice mejor, dice que cúbrete la boca. As it says, this Ecclesiastes 5, it says honor and shame is in talk. Porque en Ecclesiastes 5 también dice que el honor, ¿verdad? pero también el fracaso está en, la, en el habla. O sea, ¿cómo, cómo tú hablas? ¿Qué es lo que sale de tu boca? We can see pieces, but we don't have all the facts for us to talk about. Porque tú puedes ver, ¿verdad? Paz en ese hermano, pero no sabes todas las cosas todavía. We saying that because it happened. That's how Satan plays on us, Israel. He's a roaring lion seeking whom he may devour. He want our homes. He want all of us in here. He don't like this. Y lo decimos así porque recuérdate, ¿verdad? Que Satán está como un león rugiente, hermanos, para ver quién puede devorar. Él quiere destruir tu familia, tu casa, pero a él no le importa. Por eso debemos estar, a, estar alertos, pero porque nosotros lo hemos visto. Pero así como mucha gente se puede mover a través de este espíritu y mundo. Sí. So when you brothers and sisters, you travel, you, we, we, we dealing with each other, you're in different uh, uh, churches in Christ. None of us should make anybody feel uncomfortable and uneasy, man. Entonces, cuando tú ¿verdad? viajas o vas a otras diferentes ¿verdad? congregaciones, nosotros no podemos estar haciendo a nadie ¿verdad? que esté ¿verdad? Uh, sentir ¿verdad? inconfortable o pues, sentirlo ¿verdad? en una manera que no es buena, hermanos. So I'm going to read on. We're almost done. Verse 7. And it came to pass after what? 40 years. Y al cabo de cuatro años. After what? 40 years. 40 years. De 40 años, hermanos. That's a long time. Some of us, we had friendships for 40 years and 20 years. And how you leave? ¿Cómo alguien puede decir, verdad, que verdad, tienes un, una amistad con un hermano hermano por 40 años y de repente, ¿por qué se van? Meaning, the apostles doc lead Christ. And, you, and you're talking... And people talking like, I can't believe that y'all was together for 40 and 30, 20 years and this, how this happened and this? They don't be having the understanding and they side with one side, don't even have the facts. Por eso, ¿verdad? Puede una, estar en la doctrina de los apóstoles por 40 años, ¿verdad? Y de repente, esa persona ya de repente ya se, se va y quiere estar dividido. Y una persona puede venir y decir, ¿cómo es que pasó eso? ¿Cómo ustedes han estado por 40 años? Y de repente es porque ellos no están entendiendo ¿verdad? lo que está pasando. And the, and the people be having the hatred and the anger in them for so long. Look at Absalom, it's 40 years. Y la gente, ¿verdad? Tiene ese odio, ¿verdad? Ese récord dentro de ellos. Mira, mira la, este testigo de Absalom. Mira, 40 años estuvo él lidiando al cabo de 40 años. Todavía él tenía este odio y rencor. That Absalom said unto the king, I pray thee, let me go and pay my vow. Y si al cabo de 40 años aconteció que Absalom dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto. So he talking to David. Entonces está hablando aquí a David. Which I vowed unto the Lord in Hebron. 
Dice que he prometido le da en Hebrón. Say for thy servant vowed a vow while I abode at Gersher in Syria. Dice porque tu siervo hizo voto cuando estaba en en Gesur en Siria. Saying, if the Lord shall bring me again indeed to Jerusalem, then I will serve the Lord. Diciendo, si el Señor me volviese a Jerusalén, yo serviré al Señor. And the king said unto him, go in peace. So he arose and went to Hebron. Y el rey dijo, ve en paz. Y, y él se levantó y se fue a Hebron. But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, y envió al salón espías por todas las tribus de Israel diciendo As soon as you hear the sound of the trumpet then you shall say Absalom reigneth in Hebron Dice cuando oyeres el sonido de la trompeta diréis Absalom reina en Hebron And with Absalom went 200 men out of Jerusalem that were called Y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén fueron convidados And they went in their simplicity And they knew not anything. Los cuales iban en su sencillez sin saber nada. See that? ¿Ves eso? See, I mean, these men following Absalom, they don't even know, they under some hate <laughs> and all type of foolishness. Entonces estos hombres, ¿verdad? Que fueron con, convidados, ¿verdad? Ellos iban en sencillez que no sabían aún lo, el odio que había en Absalom. Ellos no sabían lo que estaba pasando, pero todavía estaban siguiendo a este hombre. So do they know what's really going on? Entonces, ¿tú crees que ellos sabían lo que de veras estaba aconteciendo? No. No sabían. See. And Absalom sent for Ahithophel, the Gileonite. Y dice, y también envió a Absalom por, por el Ahithophel, el, el Gilonita. David's counselor from his city even to Gilo. Del consejo de David a Gilo, su ciudad. While he offered sacrifices. Mientras hacía sus sacrificios. It says, and the conspiracy was strong for the people increased continually with Absalom. Dice, y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo de, con Absalom. So this is some cold piece of history right here. En toda esta historia, hermanos, es poderosa. And we've seen things go down like this. And guess what, Israel? We got to hold on. We can't be a part of this foolishness. Y nosotros podemos ver que estas cosas suceden en medio de, nos, de nuestros ojos, aún en el pueblo del Señor. Y nosotros debemos darnos cuenta, ¿verdad? Y tener cuidado de estas cosas y apartarnos de esto, hermanos. And a brother told me in my face, actually... We on the phone and all that. Say, your wife is Absalom. <laughs> Un hermano me lo dijo en mi cara o en el teléfono. Una vez me dijo, tu, dijo, tu esposa es Absalom. That's a cold piece right there, right? Eso es terrible, hermanos. That's the stuff be happening. Esas son las cosas que pasan, ¿verdad? En el pueblo. And that's just a, a small piece. Y eso solo es un, una pequeña parte de lo que sucede. De las persecuciones que pasa el pueblo. Now, are we saying they can't repent? Pero ahora pregunta, ¿estamos diciendo que ellos no pueden arrepentirse? No. So, what's the point of the message? Entonces, ¿cuál es el punto del mensaje? That we heard. Que hemos escuchado. Were these personal shots and all that? ¿Tú crees que esto era personal? No. Remember who's working, so what is the Lord telling All of us. Recuérdate quién es el que está trabajando en su cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Go ahead. Not to be this way. That's it. Que no seamos como el de esta manera. No guardes rencor. No guardes odio. No, no, no trabajes a través de este espíritu inmundo. Christ ain't, I leave it with this. Christ ain't down with us for following bad examples that we didn't see or the bad examples of our ancestors in the past. Okay. Lo dejamos así, el Señor Jesucristo no quiere que sigamos malos ejemplos, ¿verdad? Que hemos visto y aún los malos ejemplos que nuestros antepasados, ¿verdad? Hicieron. Nosotros debemos apartarnos de todas esas cosas. Remember, he told Christ, told the people, even his disciples in Matthew 23, he said, the scriptures are right, because the scribes and Pharisees sit in Moses' seat. Porque recuérdate 
eh, en la Mateo 23, Jesucristo dijo, las escrituras es, están correctas, la ley está correcta, porque los fariseos escribas se sienten en el asiento de Moisés. So he said, paraphrasing, follow the scriptures because they're right. <laughs> o sea, Cristo diciendo, sigue las escrituras y la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, es, son verdad, están, es, son verdaderas. Right. But don't follow the bad example of many of these scribes and Pharisees because all of them weren't evil, by the way. O sea, y le decía, no seas el, el, el mal ejemplo de estos fariseos, de estos escribas, sabiendo también que no todos los de, los de la circuncisión eran malos sino que habían unos que daban un mal ejemplo. See, so as we got baptized, and it came out, you know, other brothers and sisters don't get baptized, we want to keep these lessons in our mind that we're not supposed to be tripping like many of the Corinthians and stuff like that. Entonces nos, nos, nosotros que vamos a ser bautizados, ¿verdad? Y estamos escuchando, estas son las escrituras que debemos de tener en mente. Y no ser como esos hermanos, ¿verdad? Que están en mal ejemplo y estaban actuando así como muchos de los de Corintios. So remember, we all laboring for that one penny. That's all we need to say. Entonces nosotros estamos en este labor, ¿verdad? Juntos, hermanos. And at the end of the day, we about to break bread. We all brothers and sisters. That's what Christ said. Y al fin del día, lo que importa es que nosotros somos hermanos y hermanas. En el cuerpo de Cristo. All right, you said some Charles. Oh, yeah. Brother Charles. I want to just read one scripture, Luke 7. And this was, you know, why he's talking about that, about the Pharisees and things. But Luke 7, 29 and 30. And the people that heard him and the publicans justified God being baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves being not baptized of him. Right. Which is a very, very dangerous thing. <laughs> All praises to the most high Christ. <laughs>